மிஸ் ஆயிடுச்சு அதெல்லாம் வரலாற்றுல பார்த்துருப்போம் புத்திசம் ஜெயினிசமே என்னது பிராமண பிராமணிக்கள் அந்த கல்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவாங்க அது மதன்னு கூட சொல்ல மாட்டாங்க அதுக்கு எதிராக வந்தது தான் இருந்தாலும் அந்த இந்துன்ற வார்த்தையில் நுழைச்சி விட்டாங்க அப்போ நிறையா மதங்கள் இருக்குது இந்தியாவில் புத்த மதம் சமண மதம் புத்திசம் ஜெயினிசம் இங்கிலீஷில் அடுத்தது ஜொராஸ்டிசம் அது வந்துட்டு ஈரான்லேருந்து வந்ததாக இருக்கும் அப்புறம் அரேபியாவிலேருந்து வந்தது இஸ்லாம் மதம் ஐரோப்பாவிலேருந்து யூரோப்பிலேருந்து வந்தது கிறிஸ்டானிட்டி கிறிஸ்தவ மதம் சரிங்களா அப்புறம் புத்திசம் ஜெயினிசம் இந்தியாவிலே உருவான இன்னொரு மதம் சீக்கிய மதம் சீக்கியம் சீக்கு இருக்காங்களே சிங்கு அவங்க இவ்வளோ மதங்கள் இருக்கு வாங்க வாங்க உட்காருங்க சரி சரி பரவாயில்ல உட்காருங்க அப்போ இவ்வளோ மதம் இருக்கு இப்படி தான் இருந்தது அதனால தான் மதச்சார்பற்ற நாடு அதனால தான் நம்மளுடைய கொடி நம்ம நாட்டுக்குன்னு ஒரு ஃப்ளாக் வேணும்ல இங்கிலீஷ்காரன் வச்சுருக்கான் ஃப்ளாக் அது மாதிரி நம்மளும் உருவாக்கணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க அதனால தான் ட்ரை கலர் கொண்டு வருவாங்க மூவர்ணம் ட்ரைனா மூன்றுன்னு அர்த்தம் அதில் வெள்ளை கலர் வந்து கிறிஸ்டின் பச்சை கலர் வந்து முஸ்லீம் இந்த அடிப்படையில் தான் உருவாக்குறாங்களே இந்த இந்த டிசைன் பண்ண கூட நம்ம தமிழர்கள் தான் அது முஸ்லீம் பெண்ணு நினைக்கிறேன் இந்த டிசைன் பண்ணது கூட இந்த இந்த கலரை ட்ரை கலரை ஆ ஆ ஏதோ ஒன்று ட்ரை ஏதோ வருது பார்ப்போம் அப்புறம் காவி வந்துட்டு இந்துக்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஃப்ரேம் பண்ணுறாங்க அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் வரைக்குமே இந்த சங்கி மங்கி குரூப் வந்து நம்ம ட்ரை கலரை ஏற்றுக்கவில்லை அவங்க வீட்டில் அவங்க அவங்களுடைய ஆஃபீஸில் கொடி ஏற்றினது கிடையாது ஏன்னா எல்லா மாதத்தையில் வருது அப்படின்னு அப்புறமா நைன்டீன் நைன்டீனில் வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட் வருது நைன்டீன் நைன்டி நைனில் நம்ம நைன்டீன் நைன்டி நைன் டு நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் அந்த பீரியில் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒரு இது பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய இந்த ஒரிஜினல் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு இல்லைங்களா இது இந்த கொடி வந்த விதம் அதெல்லாம் மாற்றுறாங்க சேஃப்ரான் அதை வந்து இதை குறிக்கிறது தியாக தேதியோ வெள்ளை அமைதியை குறிக்கிறது பச்சை பசுமையை குறிக்கிறது அப்படி அந்த மாதிரி மாற்றி விட்டாங்க எதுக்குன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தானே மாற்ற முடியும் மக்கள் மத்தியில் நல்லா ஊறி இருக்கு அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூனியன் தான் இருந்தது இப்போ என்னென்னு மாற்றிட்டு வரானுங்க சென்ட்ரல் சென்ட்ரல் சென்ட்ரல்னு மாற்றிட்டு வரானுங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ற வார்த்தையை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று தான் முத முதல்ல எவ்வளோ கொண்டு வரானுங்க காங்கிரஸ் தான் கொண்டு வரான் ஃபோர்டீனில் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு வார்த்தை வருது கான்ஸ்டியூஷனில் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி பார்க்குறானுங்க அதேமாதிரி இவங்க சங்கி மங்கியோட கோரிக்கை அப்பையிலேருந்து என்ன அப்படின்னாக்கா நம்ம நாடு இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிஞ்சதுக்கு முக்கிய காரணமே இந்த சாவர்கர் குரூப் தான் ஆர்எஸ்எஸ் காரங்க குரூப் தான் ஆர்எஸ்எஸ் இந்து மகா சகா அதுக்கு முன்னாடி இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி வந்துட்டு அது என்னது குஜராத்தில் ஒரு அமைப்பு உருவாகும் ஆரிய சமாஜம்னு நினைக்கிறேன் ஆரிய சமாஜம் தயானந்த சரஸ்வதி அது மறைமுகமாக அது இதை தான் குறிக்கும் அதுலேருந்து உருவாகி வந்தால் தான் ஆர்எஸ்எஸ் இந்து மகா சபா இவங்க குறிப்பிடலாம் இந்து மகா சபா தான் ஃபஸ்ட்டு வரும்னு நினைக்கிறேன் இதில் பிராமணர்கள் மட்டும் இருப்பாங்க ஆ இந்து மகா சபங்களாம் இங்கே பிராமணர்கள் மட்டும் தான் இருப்பாங்க அவங்களுடையதே பிராமணங்களுடைய நலன்னு பாதுகாக்கிறது அந்த ஒன்றரை பர்சன்டேஜ் ஆண்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அது தான் நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க ஒரு சங்கம் இத்தனைக்கு உயர் இடத்துல இருக்கிறான் அவனுக்கே அவன் சங்கம் வச்சுக்கிறான் அதுக்கப்புறம் தான் இதை பார்த்து தான் பிராமணர் அல்லாத ஒரு சங்கம் தமிழ்நாட்டில் வரும் முதல்ல திராவிட சங்கம்னு ஒன்று உருவாகும் திராவிட சங்கம் தான் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதுவாக மாறும் எதுவாக மாறுது என்ன சார் ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்டிஸ் ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கு முன்னாடி திராவிட சங்கம்னு ஒன்று உருவாயிருக்கும் அது வெளியில் வரல அதுக்கப்புறம் அதாவது பிராமணர் அல்லாதோர் நல சங்கம் அப்படின்னு மெட்ராஸ் ப்ராவின்ஸில் கொண்டுட்டு வராங்க மெட்ராஸ் ப்ராவின்ஸில் மெட்ராஸ் ப்ராவின்ஸ்னா எங்கே இருந்தது சார் அப்படின்னா கர்நாடகா கர்நாடகாவில் பாதி ஒரிசா வரைக்கும் ஆந்திரா இதெல்லாம் கவர் ஆகி இப்படி இருக்கும் அதுதான் இங்கே திருவிதாங்கிர் சமஸ்தானம் தவிர சின்ன சின்ன சமஸ்தானம்லாம் இருக்கும் அது ஹைதராபாது இதெல்லாம் மைசூர் இதெல்லாம் அதனால தான் மொழிவாரி மாநிலம் பிரிக்கும் பொழுது கூருக்கு மக்கள் கூருக்குள்ள தான் எது உருவாகுது எது காவேரி உருவாகுது அந்த மக்கள் நாங்கள் மெட்ராஸ் ப்ராவின்ஸில் தான் சேருவோம் கர்நாடக ப்ராவின்ஸ் சேர மாட்டேன்ட்டாங்க போராட்டம் நடத்துகிறாங்க அவங்க காமராஜர் தான் விற்று கொடுத்தாரு ஆமாம் அதுலேருந்து அப்படியே நீங்கள் அங்கேருந்து போவீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
நிறைய விஷயம் பண்ணோன்னா காமராஜர் வந்து அப்போ சிஎம்மாக இருக்கும் பொழுது இல்லை அது என்ன நம்ம ஊர் தானே விடுங்க நம்ம நாடு தானே அப்படின்னு விட்டு கொடுத்துக்கிட்டாராம் அப்போ சென்ட்ரலும் ப்ரெஷர் யூனியன் கவர்மெண்ட்லேருந்து ஜவஹர்லால் நேரு அவங்களாம் ப்ரெஷர் அதேமாதிரி இவரை காமராஜரை வந்துட்டு நேற்று தான் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரோட இதுக்கு பார்த்தேன் அவர் தான் சொல்கிறார் இந்த விஷயம் ரிட்டையர்டு இப்போ நாமெலாம் இப்போ நாலாம் பிறந்தது இல்லைல்ல எனக்கு தெரியாது அவர் சொல்கிறார் இது முல்லை பெரியார் பிரச்சனை முல்லை பெரியார் கேளுங்கன்னு கேட்டு வாங்குறாங்க இவர் இப்படிங்க நம்ம நாட்டில் தானே இருக்குது அப்படின்னு விட்டாராம் இல்லை முல்லை பெரியார் பிரச்சனைலாம் கேரளாவுக்கும் நமக்கு இருக்கவே இருக்காது அந்த மாதிரி அந்த கூருக்கு இன மக்கள்லாம் நம்ம கூட தான் சேர்ந்தோம் ஏன்னா இப்போயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூருக்குலேருந்து வர அந்த கர்நாடக பீப்புள் நிறைய பேர் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருப்பாங்க சேலத்துலேயே ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் டாக்டர்ஸு அட்வொகேட்ஸு ஆடிட்ரு இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க அங்கே இருந்து அவங்க அவங்களுக்கு அங்கே சேர விருப்பம் இல்லை கூருக்கு மக்களுக்கு அது குடகுமலை மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இருக்கு இல்லையா அங்கே சூப்பரான இடம் இப்போ கூட வெள்ளம் போச்சு அவங்களுக்குலாம் சாப்பாடு கீப்பாடு எதுவுமே கொடுக்காமல் அவஸ்தைப்பட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆ அந்த மாதிரி சரி ரைட் அந்த மாதிரி அப்போ நம்ம இத்தனை மாதம் சேர்ந்தது தான் ஆனால் இவனுங்க என்ன பண்ணுறானுங்க ஆர்எஸ்எஸ் சங்க பரிவார் கூட்டங்கள் இவனுக்கு தான் வந்துட்டு இல்லை அவங்களுக்கு இப்போ முஸ்லீம்ஸ்க்கு தனியாக பிரித்து கொடுத்துருவங்கம்பாங்க சரிங்களா இவர் பிராமின் தான் யார் காஷ்மீர் பண்டிட்டு தான் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு ஆனால் அவர் கொஞ்சம் சமத்துவவாதி பிராமின மீறி அவரால் பண்ண முடியல ஒரு சில விஷயங்கள் சேர்ந்தார் எப்படின்னாக்கா நம்ம நாட்டில் வந்துட்டு நிறுவனங்கள்லாம் அந்த என்னது பப்ளிக் செக்டர் அவர் தான் உருவாக்குறார் யூஎஸ்எஸ்ஆராக ஃபாலோ பண்ணி ஆமாம் மிக்ஸ்டு எக்கானமின்னு அவர் சொல்லலை ஜேஎம் கிங்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அவருக்கு அவருக்கு அது 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 எய்ம் கிடையாது இவர் அந்த கான்செப்ட்லாம் உருவாக்கல தொழில் கொள்கை உருவாக்குறாங்க அதில் முக்கியமான துறையெல்லாம் அரசாங்கம் தான் செய்யும் அது சம்மந்தம் ப்ரைவேட்டு செய்யலாம் ஒரு சில இது ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஒதுக்கி ஒரு மூணு லிஸ்ட்டை வெளியிடுவாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சம்திங் வரும் அதில் அப்போ பொதுத்துறை நிறுவனம் உருவாக்கும் பொழுதே அவர் கம்யூனிச கான்செப்டில் கொஞ்சம் உள்ளவர் எல்லோரும் சமம் அப்படின்ற மாதிரி போகிறவர் இருந்தாலும் அவங்க வேலைக்கு ஆகாது இவர் கூட என்ன பண்ணுறாரு அம்பேத்கர் கூட ஓபிசி கமிஷன் அமைக்க சொன்னார் அமைக்க அமைக்கலை நிறைய பேர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க அமைச்சரவையில் ஏன்னா எல்லாமே பிராமணர்கள் தானே அவர் மட்டும் என்ன பண்ணுவார் யார் ஜவஹர்லால் நேரு ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி அதான் பிராமணர்களுக்கு சாதகமாக எதுவும் இல்லைனா பயங்கர நக்கல் நையாண்டி எல்லாமே பேப்பரெல்லாம் அவங்க தானே நடத்துகிறாங்க எழுதுவாங்க அதை படித்தோன்னு இவனுங்களாம் அறிவாளி மாதிரி நம்ம ஆளுங்களாம் ஒன்று ரெண்டு பேர் பிசி எம்பிசிலன்னு மேலே போயிருப்பான் அப்போலாம் படிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பான் ஸ்கூல்லலாம் அந்த பணக்காரவங்க பணம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் வரும் கொஞ்சம் படிச்சிருப்பான் முன்னாடி பார்த்துருப்போம் யார்கிட்ட பணம் இருக்கோ அவனுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் நஞ்சம் கொத்து கொடுப்பாங்க பிராமணர்கள் வேறு யாரும் கற்றுக்க முடியாது அப்படி கொஞ்சம் நிலலாம் கிடைக்குது பெரிய நிலக்கில் ஒரு ஐம்பது ஏக்கர் அறுபது ஏக்கர் வச்சுருக்கலாம் இருக்கான் அப்போ அவெல்லாம் படிக்க போகிறான் அப்போ லா படிக்கிறானுங்க அது படிக்கிறானுங்க அப்படிலாம் போகிறாங்க சரிங்களா அவ்வளோதான் அவங்க எல்லாரும் இவன் எழுதுறது தான் படிப்பாங்க ரொம்ப அடிப்பட்டவனை தான் கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படி முத முதல்ல உருவான அமைப்பு தான் இது பிராமணர் அல்லாத ஒரு நல்ல சங்கம் அதில் மெயினாக பிசி எம்பிசி குரூப் இருப்பாங்க அப்போ பெரிய பெரிய நிலக்கிலார் அவங்களாம் நமக்கு எதுவுமே கிடைக்க மாட்டேங்குதா அப்படின்னு அப்புறம் ஷெட்யூல் கேஸ்ட்டுக்கு அவங்க இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாங்க முதல் இடஒதுக்கிட்டு தமிழ்நாட்டில் தான் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது நீதி கட்சி காலத்தில் அந்த மாதிரிலாம் நடக்குது சரி ரைட்டு அதில் வந்து வெளியில் வருவோம் ஆனால் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா இவங்களுடைய ஆதிக்கம் அந்த மாதிரி அப்போ இந்த ஆர்எஸ்எஸ் சங் பரிவார் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு முகமது அலி ஜின்னாவை இவனுக்கு திட்டிட்டு இருப்பானுங்க பாகிஸ்தான் நேரத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் இன்னும் பெரிய எதிரி மாதிரி ரெண்டு பேரும் மோதி நிற்கிறானுங்க பாகிஸ்தான் கூட கிரிக்கெட் மேட்சும் நம்மளாம் போய் நிற்கிறான் ஆக்சுவலாக முஸ்லீமுக்கும் உங்களுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது அவன் தூண்டி விட்டானுங்க ஆர்எஸ்எஸ் தான் என்ன பண்ணுறான் எங்களுக்கு தனி இந்து நாடு வேணும் இந்து ராஷ்டிரம் வேணும்னு இந்த ஆளுதான் எழுதுறான் சர்வா சாவர்கர் அவங்க குரூப்பில் இன்னும் ரெண்டு மூணு பேர் இருப்பானுங்க என்னது அவங்க பேர்லாம் மறந்துடுச்சு வரும் அந்த உணவு அவருக்கு அப்புறம் இல்லை சாவர்கர் இன்னொருத்தர் அவர் பேர்லாம் சொல்கிறான் முக்கியமாக அவங்க தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்துக்கு தனி நாடு வேணும் அவங்களுக்கு பிரித்து கொடுத்துருங்க ராஜாஜி முத கொண்டு சொல்லுவாங்க அப்போ இருந்துட்டு இவங்களுக்கு இதாகிருது முகமது அலி ஜின்னா காங்கிரஸில் டைப்பிஸ்டாக
டைபிஸ்ட்னாலே உட்காந்து பாருங்க என்ன நடந்தாலும் உளறிடுவானுங்கல்ல அவனுக்கு உள்ள உள்ள அது வெளியில வந்துடலாம் அதெல்லாம் பாக்குறாரு ஓ இது வேற மாதிரி போகுதுரா அப்படின்னு தான் அவர் காங்கிரஸ்ல இருந்து வெளியில போயிடுவார் அப்புறம் இவனுக்கு விட மாட்டானு இப்ப நடக்க போதுல அந்த மூன்று குடியுரிமை சட்டம் எல்லாம் கொண்டு வந்து எப்படி நாட்டை சின்ன பண்ண முடியுமோ அது அப்பவே நடக்கணும் அவர் எதிர்பார்த்தார் அதனாலதான் எங்களுக்கு தனி நாடு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்புறம் வாங்கிட்டு போயிடுறாரு அவங்க முஸ்லீம் நாடா ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டாங்க நம்ம தலைவர்கள் இருந்துட்டு அப்பயும் பிராமணர்கள் கூட விடுங்க துரத்தி விடுங்க எல்லாத்தையும் போட்டுனா அவனுக்கு ஒரு பக்கம் அப்புறம் காந்தி ஜவஹர்லால் நேரு அவங்களாம் இருந்துட்டு இல்லை இல்லை இது மதச்சார்பற்ற நாடு நம்மளுக்கு அப்படின்னு ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஆனால் இவங்களுடைய எண்ணம் இன்னும் மாறல இந்து நாடாக இருக்கணும் இந்து நாடாக இருக்கணும் இந்துன்னு சொல்கிறது பிராமண ஆதிக்கம் நம்மளாம் இந்துன்னு சொல்லிட்டு அவங்களாம் கூட்ட சேர்த்துறது தான் அவங்கள இந்துன்னு சொல்கிறான் ஆர்எஸ்எஸ் ஆஃபீஸில் போயிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் ஒரு ஒரு முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் மேலே போக முடியாது அதை தான் இப்போ இந்து நாடாக மாற்றுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் நம்ம நாடு எப்படிப்பட்டது செக்யூலரிசம் பண்டமண்டல் ரைட்ஸ்லேயே சொல்லியிருப்பாங்க ரிலீஜியஸ் ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டாங்க ரிலீஜியஸ் ஃப்ரீடம் எதுலேருந்து எது வரைங்க சார் இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு தானே இரு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்போது முப்பது வந்துட்டு மைனாரிட்டிஸ்க்கு இதில் என்ன பண்ணுவாங்க நீங்கள் அரசாங்கம் அதில் தலையிடாது அதே மாதிரி பிரியாமில்னு இருக்கும் செக்குலர் கண்ட்ரின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும் செக்குலரிசம் செக்குலர் அந்த மாதிரி அந்த செக்குலர்ன்ற வார்த்தையும் இந்திரா காந்தி தான் ஆட் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி பிராமணா இருந்தாலும் ஒரு சில சேட்டையெல்லாம் பண்ணாலும் அந்த வார்த்தையெல்லாம் அந்த நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் உள்ள ஆட் பண்ணுவோம் செக்குலர் ஸ்டேட் அப்படின்னு அப்படியா நம்ம மெட்டீரியல் எடுங்க அந்த மெட்டீரியல் இருக்கா எந்த வார்த்தையா போய் சேர்த்துனாங்க இன்டகிரிட்டி வார்த்தையை சேர்த்திருப்பாங்க யூனிட்டிலாம் முன்னாடியே இருந்திருக்கும் நம்ம அந்த மெட்டீரியலில் ஸ்டார் போட்டிருக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரீ ஆம்பிள் எடுத்தீங்கன்னா ஸ்டார் போட்டிருக்கும் அது மாதிரி ஆனால் உள்ளே வந்துட்டு சாராம்சம் வந்துட்டு செக்குலர் கண்ட்ரி தான் இருக்குங்களா சார் ஸ்டார் போட்டிருக்கா ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்லேயே இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பேஜ்லேயே ஃப்ரீ ஆம்பிள் ஓ ஆ இருக்கு ஆமாம் சோசியலிஸ்ட் செக்குலர் அப்போ தான் சார் ஆட் பண்ணுவாங்க செவன்டி தான் ஆட் பண்ணுவாங்க இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள கான்ஸ்டியூஷனுடைய நேச்சர் என்னது செக்குலர் தான் ஏன்னா பண்டமண்டல் ரைட்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க நீங்க என்ன வேணாலும் மதத்தை பின்பற்றிக்கீங்க அந்த மதத்தை பரப்புங்க நீங்க என்னது ரிலீஜன் பேர்ல அரசாங்கத்துக்கு எந்த டாக்ஸும் கட்ட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதே மாதிரி அரசு நிறுவனங்கள்ல மத போதனை எல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இது செக்குலர் ஸ்டேட் அரசாங்க நிதி உதவி பெறக்கூடிய அரசு நிறுவனங்களில் மத போதனையும் இருக்கக்கூடாது சரிங்களா அதாவது ரிலீஜியஸ் ப்ரேயர்ஸ்லாம் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இதுவே வந்துட்டு என்ன சொல்லுது நம்ம செக்குலர் ஸ்டேட்டு தான் சொல்லுது ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணுறானுங்க மதச்சார்புடைய நாடாக மாற்ற பார்க்குறாங்க அதுதான் சொல்கிறான் முஸ்லீமுக்கு தனி நாடு இருக்குல்ல அவனுக்கு தனி நாடு இருக்குல்ல நமக்கு ஏன் நாடு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துகிட்டு வராங்க கிறிஸ்தவருக்கு தனி நாடு இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு வந்து அடிமையாகிறதுக்கு வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் அதே மாதிரி கான்ஸ்டியூஷனில் ப்ரீயாம்பிளில் சேஞ்சஸ் பண்ணலாமா கான்ஸ்டியூஷனில் எப்படிலாம் நம்ம அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா கேஸ்லாம் நடக்குது கோர்ட்டில் கான்ஸ்டியூஷனில் நீங்கள் பார்லிமெண்ட் என்ன வேணாலும் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் அடிப்படையில் பட் அதோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் மாறக்கூடாது செக்யூலர் சோசியலிஸ்ட் சோசியலிஸ்ட் தான் மாறிடுச்சு எல்லா கவர்மெண்ட்டையும் விற்றுக்கிட்டு வரானுங்க பாருங்க அதெல்லாம் மாறுது அதே மாதிரி சாவேரின்னு கிடையாது நம்ம சாவேரி ஸ்டேட்டா நம்ம நாட்டில் சாவேரின்னா நம்ம நாட்டில் அரசியல் சம்பந்தமான விஷயம்லாம் முடிவெல்லாம் நம்ம தான் எடுக்கணும் நம்ம நாட்டு முடிவில் எவனும் தலையிடக்கூடாது ஆனால் இங்கே நடக்கிறது எல்லாமே யுனைடட் நேஷன் ஐஎம்எஃப் டபிள்யூடிஓ இவனுங்களுடைய வற்புறுத்தலில் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷனுடைய வற்புறுத்தலில் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் கார்பரேட் நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிறத அவன் முடிவு பண்ணுறான் ஜிஎஸ்டின்னு நீ கொண்டுட்டு வான்னு சொல்கிறதே அவன் தான் அதே மாதிரி மானியம் கொடுக்காத சப்சிடி கொடுக்காதன்னு சொல்கிறதும் அதே டபிள்யூடிஓ தான் ஆனால் அவங்க நாட்டில் அவன் சப்சிடி கொடுக்குறான் அமெரிக்கா நம்மளை கொடுக்காதான்றான் விவசாயி கொடுக்காதான்றான் ஏனாக்கா அவன் நாட்டு பொருள் அங்கே வந்து விற்க முடியாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஓரம்லாம் ஆயிரத்தி இரநூறுவா உள்ள மூட்டையாக ஐநூறுவாய்க்கு கொடுத்தாங்க இப்போ குறைச்சிட்டே வரானுங்க சப்சிடியெல்லாம் ஐநூறுவாய்க்கு கொடுத்தாங்க அப்போது ஒரு யூன
ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு சேல் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதே ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் டூ தௌசண்ட் அது சப்சிடி இல்லாமல் போனாக்கா இது மூவாயிரம் நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு போயிடும் ஒரு மூட்டை நான் சொல்கிறேன் நான் ஒரு யூனிட்டுக்கு போகும்பொழுது ரெண்டு மூணு மூட்டை போட்டிங்கன்னா நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு போகும் இப்போ சப்சிடி கொடுக்கும் பொழுது ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு நம்ம ஒரு மூட்டையும் விற்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க யூஎஸ்லேருந்து நெல் இறக்குறான் இல்லை கோதுமை இறக்குறான்னு வச்சுக்கோங்க கோதுமை தான் அங்கே அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறான் ஆ அவன் சப்சிடி கொடுக்குறான் அது இல்லாமல் லார்ஜ் ஸ்கேலில் பண்ணுறான் அவன் ஒரு விவசாயிகிட்ட போனீங்கன்னாக்கா நம்ம ஊரில் பெரிய விவசாயி எத்தனை ஏக்கர் இருக்கும் பதினாறு ஏக்கர் இருந்தாவே பெருசாக நூறு ஏக்கர் பெரிய பெரிய வாண்டியார் அவங்களாம் இருந்தாங்கன்னு தமிழ்தார்னா இருக்கலாம் அவ்வளோதான் அங்கே சாதாரண ஒரு சின்ன விவசாயிட்டு போனீங்கன்னா ஐநூறு ஏக்கர் ரெண்டாயிரம் ஏக்கர் மூவாயிரம் ஏக்கர் அப்படி தான் சொல்லுவோம் அவ்வளோ பெரிய ஏரியாவில் கோதுமை போடுவானுங்க இப்போ லார்ஜ் ஏரியாவில் பண்ணும் பொழுது லார்ஜ் ஸ்கேலில் பண்ணும் பொழுது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் கம்மி சரிங்களா சரி ரைட் இப்போ அவன் அப்படிலாம் பண்ணியுமே அவனுக்கு எவ்வளோ வரணும்னா ஒரு ரெண்டாயிரத்து ஐநூறுவா ஒரு யூனிட்டு நம்ம ஊரில் வந்து விற்கலாம் இப்போ நம்ம சப்சிடியோடு கொடுத்தோம்னா நம்ம விவசாயி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பான் சப்சிடி இல்லாமல் விட்டால் நம்ம விவசாயி எவ்வளோக்கு விற்பான் நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பான் அப்போ அவன் பொருளை இம்போர்ட் பண்ணாக்கா அவன் பொருள் சேலாங்க இந்தியாவில் இது மாதிரி நிறைய விஷயம் நான் சொல்கிறது சின்ன எக்ஸாம்பிள் இதுக்காக சாவேரியன் அந்த கான்செப்ட் அவுட் சாவேரியன் ஸ்டேட்லாம் சொல்ல முடியாது சரிங்களா அவனுங்க சொல்கிறது தான் இவனுங்க செய்கிறானுங்க ரொம்ப மீறி ஏதாவது இங்கே தப்பு கிப்பு பண்ணால் எங்கள் நாட்டு பிரச்சனையில் நீங்கள் தலையில கூடாதுன்னு சத்தம் போடுறானுங்க அவ்வளோதான் பேருக்கு இப்போ அந்த முஸ்லீம் எதிராக நிறைய பிரச்சனை கிளம்புச்சு அப்போ அமெரிக்கா இந்த மாதிரி கனடா நாடுகள்லாம் எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க எங்கள் நாட்டு விஷயத்த நீங்கள் பேசாதீங்க சிங்கப்பூரில் சிங்கப்பூர்னுடைய அந்த பிரசிடண்ட் அவர் பேசுகிறாரு இந்தியாவோட பார்லிமெண்டில் இத்தனை பேர் வந்துட்டு ஆமாம் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆனால் வேறு மாதிரி இருந்த நாடு இப்போ இப்படி ஆயிடுச்சு அப்போ தான் கண்டனம் தெரிவிக்கிறாங்க சிங்கப்பூருக்கு ஆனால் சிங்கப்பூர் இவனை ஏற்றி இவனுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஏன்னா நிறையா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சிங்கப்பூர் மூலியமாக நமக்கு வருது அந்த மாதிரி சரி ரைட் அப்படி போயிடுச்சு இது இதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் ரிவியூ பண்ண வேண்டிய இடத்துல இருக்கும் எல்லா குடிமக்களும் இதை பற்றி யோசிக்கணும் இதை பற்றி இது பண்ணணும் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் பண்ணாதான் இது புரிஞ்சிருந்தா தான் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது அப்படி போய் நிற்கிது ஒரு மாதிரி கொண்டு போயிட்டானு கார்பரேட் அறிமுகம் இந்த நம்ம சொன்ன கதையெல்லாம் அங்கே இருக்கும் அப்படியே அப்போ நம்ம நாடு எப்படிப்பட்டது செக்குலர் மதச்சார்பற்ற நாடு ஜவஹர்லால் நேரு என்ன சொல்கிறாரு இந்தியா பல்வேறு நம்பிக்கைகளை சமமாக போற்றி மதிக்கப்படும் இடமாக இருப்பதோடு ஒரே தேசிய கண்ணோட்டத்தை கொண்டிருக்கும் நம்மளாம் இந்தியர்கள் அதான் தேசியம் ஒரே தேசிய கண்ணோட்டம் பட் அவன் விருப்பான் அப்படி தான் தமிழ்நாடு இருந்துச்சு முஸ்லீமாக நீ பாட்டில் சாமி கும்பிடுப்பா நாங்கள் பாட்டில் இருக்கோம் சின்ன வயசுலேருந்து அங்கே வீட்டிலேருந்து பிரியாணிலாம் வரும் நான்லாம் சாப்பிட்டுருக்குறேன் ஸ்வீட் வரும் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் பொங்கலுக்கு தீபாவளிக்கெலாம் அங்கே கொடுப்போம் அதேமாதிரி அவங்க தீபாவளி எப்போ பட்டாசு விடுப்பாங்க கிராமத்தில் நான் அப்படி தான் பார்த்துருக்கேன் சரியா அதேமாதிரி கிறிஸ்டின் அந்த மாதிரி அப்படி தான் நம்ம நாடு ஆ வட இந்தியா ரொம்ப மோசம் ஆ பாருங்கள் அந்த இந்து முஸ்லீம் ஒற்றையை பிளவுபடுத்தி தான் இவனுக்கு ஆட்சியை பிடிக்கிறானுங்க முத முதல்ல குஜராத்லேயும் சரி எதை பாபர் மசூதி இடித்து அங்கே வந்துட்டு ராமர் கோயில் இருந்துன்னு கதையை விட்டு அங்கே போய் அகல் வாராய்ச்ச எஸ்கவேஷன் பண்ணி பார்த்தாலும் ராமர் கோயில் இருந்ததுக்கான எவிடென்ஸே எதுவும் இல்லை இடிச்சு இப்போ அதை கட்டுறேன்னு சொல்லி ஆரம்பித்து நிறுத்தி வச்சுருக்கானுங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷன் அப்போ அதை கட்டுறேன் கிட்டுறேன்னு ஏதாவது பாவலாக கட்டி அதனால் பலாயிரம் கோடி ரூபா வசூல் பண்ணியிருக்கானுங்க சாமி பேரை சொல்லி வசூல் பண்ணி இவனுங்க உயர்குடி மக்கள் கொள்ளையடிச்சு திருத்துறானுங்க சரியா ரைட் அந்த மாதிரி இருக்குது இது நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது பட்டு எழுத்து பூர்வமாக இப்படி இருக்குது ஆ பாப்போம் செக்குலரிசம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை முத முதல்ல ஜார்ஜ் ஜேக்கப் ஹோலியக் அப்படிங்கிறவர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு அது நமக்கு தேவையில்ல விட்டுருங்க சமய சார்பினை எதனை குறிக்கிறது இதெல்லாம் நான் நடத்த பேசின கதையெல்லாம் உள்ளே இருக்கும் அதே மாதிரி நாத்திகத்தையும் குறிக்குது நீ சாமி கும்பிடாமலும் இருக்கலாம் அவன் விருப்பம் நாத்திகன்னா என்னது ஏத்தீஸ்டா தீஸ்ட்னா கடவுளை பற்றினது ஏத்தீஸ்னா கடவுள் மறுப்பாளர்கள் அதுவும் அவங்க விருப்பம் இப்போ சாமி கும்பிட்டே ஆகணும் ஒரு ஒரு சமயத்தை நம்பி தான் ஆகணும் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படிலாம் க
அப்படின்னா என்ன சார் ஆன்மீகம் சொல்லுவாங்க ரிலீஜன் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் அறிவியல் சயின்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுவும் ரிலீஜனும் ஒன்றா இருந்தது ரிலீஜன்னா சயின்ஸு சயின்ஸ் தான் ரிலீஜன் சரிங்களா ரிலீஜனில் தான் சயின்ஸே இருந்துச்சு அறிவியல்ன்ற வார்த்தையே கிடையாது ஃபிஃப்டீன்த் செஞ்சூரில் தான் அது தனியாக பிரியுது எதுலேருந்து ரிலீஜன்லேருந்து ஃபிஃப்டீன்த் செஞ்சூரியில் தான் சயின்ஸே ரெண்டாக பிரியுது அது வரைக்கும் ரிலீஜன்னா என்ன சார் அப்படின்னாக்கா ஆனால் இந்த இந்த பிராமணிஸை தவிர மற்றதெல்லாம் சூப்பர் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு ஓகே நிறைய மூட பழக்க வழக்கெல்லாம் இருக்குது ஓரளவுக்கு ஓகே ஆனால் கடவுள் பேர் சொல்லிட்டு வச்சிட்டோம்னாவே ஒரு லெவலுக்கு மேலே நம்ம வளர முடியாது அந்த லெவலோடு நின்றுவோம் கேள்வி கேட்க முடியாது கடவுள் சொன்னாருப்பா நான் அவனாவது கேட்பான் நான் கேள்வி கேட்கமா அப்போ அது வரைக்கும் ரிலீஜன்னா என்ன சார் அப்படின்னாக்கா இன்னைக்கு நம்மளை சுற்றியில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறது அறிவியலை இந்த ஏன் மரம் வளருது ஏன் உயிரின சாகுது இந்த மாதிரி ஆய்வு செய்கிறது ஆய்வு செஞ்சு அந்த விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டு அதேமாதிரி நம்ம உடம்புக்குள்ளே என்ன நடக்குது சுற்றியில் என்ன நடக்குது வானத்தில் ஏன் நட்சத்திரம்லாம் இந்த பக்கம் மூவ் ஆகுது நைட்டிருந்து பார்த்தா தெரியும் நட்சத்திரத்தில் என்னாகும் மேற்குலேருந்து சாரி கிழக்குலேருந்து மேற்கு நோக்கி மூவாகும் ஏன் பூமியை சுற்றி ஏன் பூமியை சுற்றி ஏன் சூரியன் சுற்றி வருது பூமியை சுற்றியா சு சூரியன் சுற்றுது ஆனால் அந்த காலத்தில் அப்படி இது இப்போ சயின்ஸு அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் கேட்குறாங்க அதுக்கு அவங்க ஒரு பதில் கண்டுபிடிச்சி அது யாரா சொன்னாதுன்னா கடவுள் சொன்னார் அப்படின்னு கொண்டு வராங்க நான் சொன்னேன்னு சொன்னால் கேட்க மாட்டிங்க கடவுள் சொன்னார் அதே மாதிரி நமக்குள்ளே சண்டை சச்சரவு இல்லாமல் இருக்கணும் அதனால் இப்படி விபூதி அடிரா இந்த மாதிரி இடா அப்படின்னு சொல்கிறது அதில் சயின்ஸ் இருக்குது விபூதி அடிக்கிறதுல நம்ம ஊரில் பட்டை அடிக்கணும் நம்ம ஊரில் பட்டை தான் அடிக்கணும் வேறு நாம கிமெல்லாம் நம்ம இருக்குது செட் ஆகாது ஏன் சார் பட்டை அடிக்கணும் நம்ம குளிச்சுட்டு தான் அடுத்த நாள் காலையை தொடங்குவோம் ஏன் சார் குளிக்கணும் நம்ம வெப்ப மண்டலம் டிராபிக்கல் ரீஜன் அது இந்த டைமில் மழை பெய்கிற டைம்லாம் அதிகமாக வந்துட்டு நோய் பரவும் நோய் தொற்று ஏற்படும் ஏன்னா அட்மாஸ்பியரில் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கும் ஹியூமிடிட்டியும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ மைக்ரோப்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் காலையில் குளிச்சுட்டு தான் நம்ம வேலையை துவங்குவோம் வேறு விஷமெல்லாம் அடிக்குதா அதெல்லாமே அவங்க தான் அதனால் அதுதான் நம்ம பழமொழியாக இருக்க மாதிரி ஆதிச்சூடி கந்தையானாலும் கசக்கி கட்டு கூலானாலும் குளித்து குடி அந்த குளித்தல்ல இன்னொரு வார்த்தையும் அர்த்தம் இருக்குது குளிர்வித்தல் நம்ம பாடி ஹீட் அதிகமாக இருக்கும் அதனால் பாடி டெம்பரேச்சர் குறைக்கிறதுக்கு குளிக்கும் இந்த மாதிரி யூரோப்பியன்ஸ்லாம் குளிக்கவே மாட்டானுங்க சென்ட் அடிச்சுட்டு வந்துடுவானுங்க வேறுவையும் வராது ஏன்னா அங்கே குளிர் பிரதேசம்ல குளிக்க முடியாது குளிக்கவும் தேவையில்ல அவசியம் இல்லை குளிர் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பாடியை அந்த மாதிரி அப்போது அன்னைக்கு உள்ள அறிவியலில் வச்சு என்ன பண்ணுறது சொல்கிறது தான் இப்போ நம்ம ஊரில் குளிச்சுட்டு அதே மாதிரி செருப்புலாம் போடாமல் தான் கோயிலுக்கு போவோம் பெருங்காலம் நடந்து கோயிலுக்கு போகலாம் வரலாம் குளிச்சுட்டு பட்டை அடி வேணும் ஏன் சார்ன்னா குளித்தோன்னே வேறுக்கும் பயங்கரமாக பார்த்துருக்கீங்களா குளித்தோன்னா உள்ளே உள்ள இருக்கக்கூடிய உஷ்ணம்லாம் வெளியில் வரும் பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பாடி டெம்பரேச்சர் குறைக்கிறதுக்கான ஒரு டெக்னிக் தான் அது ஸ்வெட்டிங் எப்படி சார் வெளியில் வியர்வை வரும் வரும் பொழுது பாடியில் உள்ள ஹீட் எடுத்துகிட்டு அது வெளியில் போகும் ஆவியாக மாறும் எவாப்ரேட் ஆகும் லிக்யூடு கேஸாக மாறினா என்ன வேணும் ஹீட் வேணும் அது எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிடும் நம்ம பாடியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு எவாப்ரேட் ஆகும் அதனால் வேர்க்கும் குளித்தோன்னே வேர்க்கும் அவன் இல்லைங்களா அதான் ஃபேனில் போய் நின்று அப்போ நீர் கோர்த்துக்கும் இப்போ ஃபேன் இருக்குது அப்போ ஃபேன்லாம் கிடையாது அப்போ நீர் கோர்த்துக்கும் அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க சாம்பல் எடுத்து பூசினோம்னா அந்த சாம்பல் தண்ணியெலாம் உறிஞ்சிக்கும் அதான் பட்டி அடிக்கிறது இப்போ காலைல குளிச்சுட்டு பட்டி ஏறா இப்போ பக்தி மயமாறா அப்படின்னு வாங்க பக்திலாம் கிடையாது அங்கே ஒன்றும் அவங்க சாமி கடவுள் பேரை வச்சு கொண்டுட்டு வராங்க அதேமாதிரி நம்ம ஊரில் கருப்பு சட்டை போடக்கூடாது சாமிக்கு ஆகாதுறாம்பாங்க நான் சொன்னால் கேட்க மாட்டேங்கி சாமிக்கு ஆகாதுறாம்பாங்க ஏன் இது டெம்பர டிராபிக்கல் ரீஜன் வெப்பம் அதிகமாக இருக்கும் கருப்பு கலர் சொகை எல்லா லைட்டையும் சூரிய ஒளியிலும் அப்சர்வ் பண்ணி பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதுக்கு தான் வெள்ளை கலர் ட்ரெஸ் எல்லாமே வேஷ்டியிலேருந்து சட்டையிலேருந்து வேஷ்டி ஷர்ட் தான் நம்மளோடது துண்டு தான் பெஸ்ட்டு ஷர்ட் போட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி இது நம்மளோட ரிலீஜன் அப்போது அடுத்தது இஸ்லாம் மதம் இஸ்லாம் மதத்துக்கு போங்களே வெள்ளை கலர் குல்லா போட்டுக்குவாங்க இது நான் தமிழ் பாரம்பரியத்தை தான் சொல்லியிருக்கேன் இந்து பாரம்பரியத்தை சொல்லலை இந்து கதை வேறு அதை விட்டுருங்க வெள்ளை கலர் குல்லா போட்டுக்குவாங்க 
இஸ்லாம் மதம் எங்கே தோன்றுச்சு பாலைவனத்தில் ஏன் சார் வெள்ளை கலருக்குள்ளே அவங்களும் வெள்ளை கலர் ட்ரெஸ் போட்டுக்குவாங்க ஏன்னா அங்கே வெயில் அடிக்கும் மேகமே இருக்காது என்றைக்காவது மேகம் வந்துச்சுன்னா மழை கொட்டி தீர்த்துட்டு போயிடும் மழையே பெய்யாது மேகம் இருக்காது ஏன்னு பார்ப்போம் ஜாகிரபியில் ஒரே ரீஜனில் அப்போ சூரிய ஒளி டைரெக்டாக வந்து விழுகும் இப்போ நமக்கு ரெண்டாவது அக்னி நட்சத்திரம் தெரியுமாங்க சார் ரெண்டாவது ஆக்சுவலாக ரெண்டு அக்னி நட்சத்திரம் நம்ம மத்திய பிரதேச பாதியிலேருந்து இங்கே வரைக்கும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கெல்லாம் மே மாதம் ஃபீல் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபீல் பண்ண மாட்டோம் இப்போ ஆனால் பாருங்கள் வெயில் அடிக்கல பயங்கர மழை பெய்யுது பயங்கர ஆனால் உருக்கமாக இருக்குது சொட்டிங் அதிகமாக இருக்கும் ஹியூமிடிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா மழை பெய்யறதுனால சரிங்களா அது பார்ப்போம் இப்போ ரெண்டாவது அக்னி நட்சத்திரம் இப்போ கிளவுடு இருந்துச்சுனாக்கா கொஞ்சம் வெயில் கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் கிளவுடு இல்லைனாக்கா அதிகமாக மாதிரி என்னடா அக்னி நட்சத்திரம் மாதிரி கொளுத்துதுமோ ஆகஸ்ட் மாதம் செப்டம்பர் மாதம்லாம் இன்னும் ஒரு பத்து நாளைக்கு அதுக்கப்புறம் குறைஞ்சிடும் செப்டம்பர் இருபத்தொன்றுக்கு அப்புறம் குறைஞ்சிடும் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி அங்கே பாலைவனம் பாலைவனத்தில் தெரியாது வெயில் மண்டையை பழக்கும் அதனால் வெள்ளை கலர் குள்ளாக போட்டுக்குவாங்க ஏன்னா கருப்பு கலர் அப்சர்வ் பண்ணும் முடி அப்போ வெள்ளை கலர் குள்ளால் போட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் சரியா அப்புறம் பாலைவனம் அங்கே அடிக்கடி புழுதி காற்று அடிக்கும் சரிங்களா அந்த புழுதி காற்றுலேருந்து கா தக்க வச்சுக்கணும் காப்பாற்றிக்கணும் நம்மள அதனால தான் முஸ்லீம் தாடி விட்டுக்குவாங்க ஏன்னா புழுதி காற்றுல மணல் வந்து அடிக்கும் புளிச்சு புளிச்சுன்னு சின்ன குழந்தைகள ட்ரௌசர் போட்டு சுற்றிட்டு இருப்பான் இந்த மாதிரி புழுதி காற்று அடிக்கும் காலெலாம் சுருக்கு சுருக்குன்னு அடிக்கும் பாருங்கள் மண் அது மாதிரி ஸ்கின்னு டேமேஜ் ஆகும் அதனால தான் தாடி வச்சுக்குவாங்க மீசை எடுத்துருவாங்க ஏன்னா அங்கே தண்ணி இருக்காது சாப்பிட போகும்பொழுது நம்ம ஊரில் என்ன பண்ணுவோம் ஃபேஸ் வாஷ்லாம் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடுவோம் மீசையில் கீசையில் ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா கழிவீரும் போயிடும் அவங்க ஊரில் தண்ணி இருக்காது தண்ணியை ரொம்ப ஸ்கேர் சிட்டி அதானே பாலைவனம் அப்போது மீசை எடுத்துருவாங்க ஏன்னா அப்பப்போ தண்ணி கிடைக்காது ஏன்னா மீசையில் உள்ள மைக்ரோப்ஸ்லாம் என்ன அவன் சாப்பாட்டில் ஓட்டிட்டு உள்ளே போயிடும் அதனால் மீசை இருக்காது எல்லாம் சின்னதாக வச்சுக்குவாங்க இதான் அவங்க இது அதேமாரி பெண்கள் வந்து பருதா போட்டுக்குவாங்க அதில் ரெண்டு மூணு ரீசன் இருக்குது பயாலஜிக்கலாக ரீசன் இருக்குது ப்ளஸ்ஸு இந்த மாதிரி புழுதி காத்தில் அவங்களை தாடி வராது இல்லை புழுதி காத்துலேருந்து மாற்றிக்கணும் ஆ அது போட்டுக்கிறாங்க வெள்ளை தான் போடணும் அது ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த இஸ்லாம் மதம் அங்கே அரேபியாவில் தோன்றும் பொழுது அங்கேயும் இதே மாதிரி நிறைய உருவு வழிபாடு வச்சுக்கிட்டு ஓன் சாமி பெருசு ஏன் சாமி பெருசுன்னு அடிச்சுக்கிட்டு இந்த உயர்குடி மக்கள்லாம் ஃபுல் சரக்கடிப்பானுங்க அடிச்சுட்டு ஃபுல் சரக்கடிச்சானா அவங்க பெண்களோட நிலையெல்லாம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அப்போ பெண்களை ஏன் ரே பண்ணுறான் பெண்களோட ஸ்ட்ரக்சரே ஆண்களை அட்ராக்ட் பண்ணுறது தான் அது இயற்கை பயாலஜி அது நம்ம ஒன்றும் இதெல்லாம் இல்லை அப்போ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சதுன்னா இவன் அட்ராக்ட் ஆகிடுவான் போதையில் இருந்தானா தப்பு பண்ணிடுவான் அதெல்லாம் நிறையா நடக்குது அப்போது அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க கருப்பு கலர் போட்டு ஃபேஸ் கூட தெரியாமல் போகிறது ஒயிட் கலரில் இருக்கலாம் ஆனால் தெரியக்கூடாது அந்த மாதிரி ரொம்ப தூரத்தில் இருந்தால் தெரியும் பிளாக்னா தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு தான் மெயினாக ஒயிட்னா அட்ராக்ட் கூட ஆகும்ல வெள்ளைண்ணா கருப்புனா என்ன ஆகும் அது மாதிரி அந்த மாதிரி இது மாதிரி ரெண்டு மூணு ரீசன் அதனால தான் அவங்க முஸ்லீம்கள் மது அறந்தக்கூடாதுன்னு குரால்னு சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா மது அறந்தனா அதை விட கொடூரமானவன் எவனும் இல்லை அளவுக்கு அதிகமாக லைட்டாக சாப்பிட்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கலான்னு குடிப்பானுங்க அப்படியே போக 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 அதிகமாகி என்ன பண்ணுறானே தெரியாது கண்ட்ரோலாக இருக்கிறவங்க ஓகே அளவோடு இருக்கிறவன் தப்பிச்சுக்குவான் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போகிறவங்க என்ன பண்ணுறானே தெரியாது ஒரு கதையை சொல்லுவாங்க ஒரு தேவதை வந்துச்சாமல் ஒருத்தன்ட்ட மூணு ஆப்ஷன் சரியா மூணு தப்பு நீ பண்ணு ஏதோ ஒரு தப்பு பண்ணணும் ஆனால் அதில் எது ரொம்ப கம்மியான விளைவு ஏற்படுதோ அதை பொறுத்து உனக்கு நான் பரிசெல்லாம் தருவேன் அப்படிங்கிறது ஒன்று வந்துட்டு ஒரு குழந்த அதை நீ கொலை பண்ணணும் ஐயோ அதை நான் பண்ண மாட்டேன்றான் ஒரு பெண்ணு அந்த பெண்ணை நீ கற்பழிக்கணும் ஐயோ அது தப்பு அந்த பெண்ணு விருப்பம் இல்லாமல் நான் தொடக்கூடாது மது அருந்தணும் ஆ இதை நான் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்தவங்களுக்கு தொந்தரவு இல்லாமல் தானே இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ மது அளவுக்கு அதிகமாக அடிச்சிட்றான் அடித்தோடனே போதைக்கு ஏறிடுது காம உணர்ச்சி வந்துடுது அந்த பெண்ணை ரேப் பண்ண போகிறான் அப்போ அந்த குழந்தை வந்து கற்றுது அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது ரேப் பண்ணுறதுக்கு அந்த குழந்தைய தூக்கி தரையில் அடித்து கொண்டு போகிறான் அந்த பெண்ணையும் ரேப் பண்ணிடுறான் அப்போ அவ்வளோ மோசமானது அது அந்த மாதிரி அங்கே நடந்துகிட்டு இருக்கு அந
அதனால தான் மது இருந்து கூடாது ஃபுல்லாக போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம்லாம் இருக்குது எல்லாம் மதம் எதை சார்ந்தது இது எல்லாமே அந்த ஏரியாவில் உள்ள கிளைமேட் அதை சார்ந்தது சரிங்களா அப்புறம் இது ஒரு பக்கம் அப்புறம் அதே மாதிரி மீசை கீசை ஃபுல்லாக எதுக்கு போடுறோம் அதெல்லாம் பார்த்து அடுத்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு போங்க அங்கே ஷூ போட்டுட்டு தான் கோயிலுக்குள்ளே போவான் சர்ச்சுக்கே கோட் ஷூ போட்டுக்குவோம் சரியா அதே மாதிரி நம்மளோட தமிழ்நாட்டோட கலாச்சாரம் கையேந்தி கும்பிடுவோம் அவங்க ஹக் பண்ணுவாங்க கோயிலையே எல்லாரும் ஏன்னா அது குளிர் பிரதேசம் வார்ம்னஸ் ஷேர் பண்ணிக்குவாங்க ஏன் கையெடுத்து கும்பிட்றோங்கிறத நம்ம நேற்றே பேசணும் மைக்ரோப்ஸ்லாம் ஒட்டி இருக்கு என் கையிலேருந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் உங்களுக்கு நோய் வருது அந்த மாதிரி அங்கே வந்து ஹக் பண்ணுவாங்க ஃபாதர் ஹக் பண்ணுவார் அது மாதிரி அதே மாதிரி ஷூ போட்டுட்டு தான் கோயிலுக்கே போவோம் பெருங்காலில் போனால் என்ன ஆகும் உறைஞ்சி போயிடுவோம் கண்டக்ஷன் ப்ராசஸில் நம்ம டெம்பரேச்சர் பாடி டெம்பரேச்சர் முப்பத்தேழு டிகிரி செல்சியஸ் அங்கே மைனஸில் இருக்கும் சாடனாக உறிஞ்சி எடுத்துரும் ஜன்னி வந்து செத்து போயிடுவோம் அதுக்கு தான் ஷூ போட்டே கோயிலுக்கு போவோம் சாக்ஸ் போட்டு போவோம் எல்லாம் பண்ணுவோம் கோயிலில் ஒயினில் தொட்டு இது கொடுப்பாங்க ஏன்னா வாம்னஸ்க்காக குளிர் இல்லைங்க அதனால ஆல்கஹால் எடுத்து தான் ஆகணும் இப்போ மூணுமே மதம் தான் மூணுமே அந்தந்த ஜாகிரபிக்கல் ஏரியாவுக்கு அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுது ஒவ்வொரு முறையே கொடுக்குது இதுதான் மதம் அதான் மதம்னா என்ன சார் அதாவது சமயம் மதங்கிற தவறான வார்த்தை அப்போ சமயம்னா என்ன சார் நம்ம சுற்றியில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு நாமளும் நம்மளுடைய சமூகமும் சந்தோஷமாக ஒற்றுமையாக வாழணும் அதுக்கான அறிவுரைகள் கொடுப்பது தான் மதம் அந்த சுற்றியில் உள்ளதை புரிஞ்சுக்கிட்டு வரணும் அதில் ஒரு சிக்கல் ஏற்படுது இவன் கடவுள் கடவுள் தான் சொன்னாருன்னு சொல்லிடுறானுங்க ஒரு சில விஷயங்களை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போது பழைய ஏற்பாடுன்னு இருக்கும் பைபிளில் பழைய ஏற்பாடு அப்படின்னு பைபிளில் இருக்கு இதை புரிஞ்சால் தான் நம்ம ஒரு மாதத்துக்கார இன்னொரு மாதத்துக்கார சண்டை போட மாட்டோம் இவனுங்க எல்லாம் போய் மாட்ட மாட்டோம் புரியாத பிரச்சனை பழைய ஏற்பாடு இருக்காங்க சார் பழைய ஏற்பாடு என்னன்னு சொல்லுவாங்க ஆ டெஸ்டிமனியா டெஸ்டமன் ஆ அந்த மாதிரி ஓல்டு டெஸ்டமன் நியூ டெஸ்ட் பழைய ஏற்பாடில் பார்த்தீங்கன்னா பூமி தட்ட அப்படின்னு இருந்தனாங்க பூமியை சுற்றி தான் சூரியன் சுற்றிட்டு வருது பூமி தட்டன்றாங்க இந்த ஒரு எண்டுக்கு மேலே போனோம்னா அங்கே போய் கீழே விழுந்துருவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் கொஷின் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பண்ணவர் கலிலியோ தான் நிறைய விஷயங்கள் அங்கே ஸ்கூல்லேயே அதை தான் சொல்லி தருவாங்க பைபிளில் என்ன இருக்கோ அதான் சொல்லி தருவாங்க அதை ஒரு கற்றுட்டு போய் என்ன பண்ணுறாரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறாரு ஐயோ அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்றாங்க டீச்சர்கிட்ட கொஷின் பண்ணுறாரு இப்போ நம்ம ஒரு டீச்சர் மாதிரியே அதிக பிரசிங் பேசாத சைத்தான் அப்படின்னு சொல்லி தொடச்சி விட்றாங்க அப்புறம் இவர் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பண்ணி பார்க்குறாரு அப்போ தான் வந்துட்டு அதில் இருந்து தான் அறிவியல் அறிஞர்கள் தனி குறிப்பு மதத்துலேருந்து பிரிஞ்சு வராங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் மதமும் அறிவியலும் ஒன்றா தான் இருந்தது எல்லா இடத்துலையும் இங்கே ஸ்டாக்னண்ட் ஆகி போச்சு இந்தியாவில் பக்காவாக ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டானுங்க நான் சொல்கிறது தான் கேட்கணும் எவனும் எதுவும் பண்ணக்கூடாது வெளி வெளிநாட்டுக்கெல்லாம் போகக்கூடாதுன்னு ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டானுங்க பிராமணர்கள் ஸ்டாக்னு அதோடு முடிஞ்சு போச்சு அதனால தான் கீ மூலம் நிறைய விஷயம் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க தமிழ்நாட்டில் பிராமணர் உள்ளே பூந்து இது பண்ண உடனே ஜீரோவில் இருந்து சைபர் சுழி நம்ம தான் கண்டுபிடிச்சோம் நிறைய விஷயங்கள் அதே மாதிரி வளரி கிளரி ஏகப்பட்ட வித்த தமிழர்கள் அதான் கண்டுபிடிச்சோம் அது எல்லாத்தையும் காலி பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா நீ வெளியில் போனீங்கன்னா என்ன ஆகும் அக்காத்துட்டு வந்து கேள்வி கேட்பீங்க அதனால தான் கடல் கலந்து போனாக்கா பாவம் சேர்த்தவே மாட்டாங்க அந்த மாதிரிலாம் அப்போ என்ன ஆகுது அப்புறம் மேலே புதுசு புதுசாக நிறைய கண்டுபிடிக்காங்க ஃபிஃப்டீன்த் சென்ச்சுரியில இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகுது யூரோப் மட்டும் வச்சு சொல்கிறேன் அது மாதிரி நிறைய கட்டுக்கதைகள் இன்னும் இங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே இருக்குது யானை கதையெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் பிள்ளையார் விநாயகர் கதையெல்லாம் கேட்டால் அவ்வளோதான் அறிவியலுக்கு அறிவியல் எங்கேயே போயிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன விநாயகர் ஆகா ஓகோன்னு சொல்லிட்டு விநாயகர் எப்படி உருவானார் தெரியுமா பார்வதி குளிச்சிட்டு இருக்காங்க ஒரு மகன் தான் அவங்களுக்கு அவர் அவர் அங்கே ஜாலியாக மயிலில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கார் முருகன் எல்லாம் நம்ம என்னது இன்னொரு பெண் இல்லை சார் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணுவார் இல்லை அந்த அம்மா பேர் என்ன வள்ளி ஆ வள்ளி கூட ஜாலியாக சுற்றிக்கிட்டு லவ் பண்ணிட்டு இருந்தாரா என்னன்னு தெரியல அதை விட்டுருங்க இந்த அம்மா குளோ குளிச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்போ வேகமாக இந்த அம்மா குளிக்க போகிறாங்க அப்போ வந்துட்டு யாராவது வந்துட போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மாவோட அழுக்கெல்லாம் எடுத்து ஒரு உருண்டை பிடிச்சி ஆ அப்படின்னு ஒரு குழந்தைய உருவாக்கிடுச்சு இந்த அம்மா அந்த குழந்த நான் அம்மா
பிக் பேங் தியரி பிரபஞ்சம் உருவானதை பற்றி போயிட்டு இருக்கானுங்க இன்னும் நம்ம நம்பிட்டு இருக்கிறோம் அதை வச்சு கலவரத்தை உண்டு பண்ணுறாங்க வச்சுட்டு போயிடுது இந்த அம்மா அந்த இப்போ குழந்தை வெளியில் நிற்கிறான் அதுக்குள்ளே பெரிய ஆளாகிட்டா ஒரு பையன் நிற்கிறான் இந்த அம்மா குளிச்சிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ பயங்கர கோபமாக சிவபெருமன் வராரு இந்த சிவாஜி படத்தை நான் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த உடனே ஒரு தடுக்கிறார் உள்ளே போகக்கூடாது எங்கள் அம்மா குளிக்கிறாங்கன்னு ஆ யாரா அவங்க அம்மான்னு தலையை வெட்டி போடுறாரு அப்புறம் உள்ளே போகிறாரு போன உடனே அந்த அம்மா இந்த மாதிரி என்னங்க ரத்தம் எதாவது என்ன கேட்குறது இந்த மாதிரி யார் அந்த பையன் அப்படின்னு கேட்டோன்னா ஐயோயோ நம்ம குழந்தைங்க நம்ம குழந்தைய அழுகில் இருந்து வந்தது நம்ம குழந்தையா ஆ இப்போ உள்ள பாலினேசன் நடக்காமே உருவாதில் தர்பூசணி பாலினேசன் என்ன இது ம மகரந்த சேர்க்கை நடக்காம விதை இல்லாத தர்பூசணி ஆமாம் ட்ராய்லர் கோழி மாதிரி ஐயோயோ எப்படிங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா அப்படியா அப்படின்னே ஒரு போவாரம் முதல்ல எதை பார்க்குறீங்க அந்த தலையை வெட்டிகிட்டு வந்து வைக்கிறேன்னு வச்சுருங்க அப்படின்ன உடனே முதல்ல போவார் யானை வருமா யானையோட தலையை வெட்டிகிட்டு வந்து வைப்பாராம் அதுதான் விநாயகர் எங்கே போயிட்டு இருக்கு உலகம் அப்படி அந்த மாதிரி அவனுங்கெல்லாம் கேள்வி கேட்க ஆரம்பித்தானுங்க அதனால தான் அதோட ஒதுங்கிக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் புதிய அறிவியல்லாம் வச்சுக்கிட்டு புதிய ஏற்பாடுன்னு உருவாக்கிக்கிட்டாங்க அவன் மாறுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கான் அங்கே உள்ள சாமியார் இவனுக்கு மாறுறதுக்கு ரெடியாக இல்லை நான் பழசை வச்சுக்கிட்டு உங்களெல்லாம் ஒப்பேற்றிக்கிட்டு நான் வந்துட்டு பதினஞ்சு நிமிஷம் உங்களை சூரியனை வந்து நான் லேட்டாக ஒதுக்கி வச்சேன் பார்த்தீங்களா அப்படின்னு ஒரு சாமியார் சொல்கிறான் யார் நித்யானந்தா பதினஞ்சு நிமிஷம் சூரியன் லேட்டாக ஒதுக்கி வச்சேன் அப்படின்றலாம் டே ஐயோ 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 அதுக்கு போய் உக்காந்துருக்கிற கூட்டம்லாம் எல்லாம் பணக்கார கூட்டமாக படைச்ச கூட்டம் என்ஜினியரிங் முடிச்சது இந்த கூட்டம் எங்கே போகிறது அப்போது அங்கே தான் வெளியில் வருது எங்கள் ஃபிஃப்டீன்த் செஞ்சுரியில் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் ரிலீஜனை விட்டு எது வெளியில் வந்துடுது சயின்ஸ் வெளியில் வந்துடுது சயின்ஸுக்கு அப்படியே எகைன்ஸ் வந்து ரிலீஜன் இது கொஸ்டினே பண்ணக்கூடாது கடவுள் சொல்லிட்டாருன்னா அந்த சாமியார் சொல்லிட்டானா அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணும் அதனால தான் போய் நிறையா சாமியார்கள்ட்ட ஏமாந்துட்டு வந்துடுது இந்த பெண்மணிகள்லாம் படித்தான் அதை படித்தேன் இதை படித்தேன் கார்பரேட்டில் வேலை செஞ்சேன் மாதம் ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாரிச்சேன்னு சொல்லுவோம் அவன்கிட்ட போய் நான் தான் சேவுருமான் என் கூட படுக்குனா படுத்துருதுங்க எங்கே போகிறது நிறைய இந்த ஆசிரமெல்லாம் யார் சார் கண்மணிகள்லாம் புரியல பெண்கள் அப்படித்தானே மாட்டிக்கிறாங்க நிறையா நித்யானந்தாட்ட என்னை ஏமாத்திட்டான் ஜக்கி வாசித்த ஏமாத்திட்டான் அவன் ஏமாத்திட்டான் அந்த சாமியார் வருதுங்களா அது எல்லாமே ஆ அது மாதிரி இங்கே ஒரு சாமியார்லாம் இருக்கான் முன்னாடி அப்படி போய் ஏமாந்துட்டு கிடக்குறாங்க கைலாசா உருவாக்குறாராமா சரி ரைட் விடுங்க அந்த மாதிரி அப்போ அறிவியல் பிரிஞ்சிருது அதுக்கப்புறம் அந்த அறிவியலை வச்சு புதிய அறிவியல் வச்சு புதிய ஏற்பாடு எழுதிக்கிட்டானுங்க அவனுங்க யார் கிறிஸ்தவர்கள் புதிய ஏற்பாடு எழுதிக்கிட்டாங்க அதான் புதிய ஏற்பாடு இப்போ பைபிள் அதானே சார் இருக்குது இதில் உருண்டா அப்படிலாம் மாற்றிக்கிட்டாங்க ஒரு சில விஷயம்லாம் அதோட விளைவு தான் இன்றைக்கி என்னென்னமோ கண்டுபிடிச்சி போயிட்டுருக்கான் அறிவியல் வந்து எதாக இருந்தாலும் கொஸ்டின் பண்ணணும் இது ஏன் நடந்துச்சு எதாக இருந்தாலும் கொஸ்டின் பண்ணணும் அதுக்கான பதிலை தேடுவாங்க பதில் சும்மா இப்படி தான் அப்படின்னு சொன்னாலும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அதுக்கு சரியான என்ன பண்ணணும் எவிடன்ஸ் கொடுக்கணும் அதை நடக்குதானே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அதே ரிலீஜன் எந்த கேள்வியும் கேட்கக்கூடாது அதோட நிறுத்திடும் கொஸ்டினே பண்ணக்கூடாது அப்படி கொஸ்டின் பண்ணாமல் இருந்தால் இந்த அளவுக்கு மாடர்ன் வேர்ல்டு இப்போ ஆன்லைனில் எத்தனை பேர் பார்க்க முடியாது ஏண்டா லைட் வருதுன்னு ஆராய் செஞ்சான் லைட்டோட கேரக்டர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறான் அந்த லைட் தான் என்ன ஆகுது இந்த டிவிலேருந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவா போய் சேட்டலைட்டுக்கு போய் சேட்டலைட்லேருந்து இப்போ எல்லா ஊர்லேயும் திருப்பூர்லேருந்து நாகப்பட்டினத்துலேருந்து அந்த பக்கம் சென்னையிலேருந்து எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆன்லைனில் ஈரோட்லேருந்து கொஷின் பண்ணாமல் இருந்தால் இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டு நமக்கு வந்திருக்காரு சரியா ரைட் ஓகே அப்போ ரிலீஜன்னா என்ன சார் அடிப்படையில் அப்போ உள்ள அறிவியலை கற்றுக்கிட்டு நல்லது சொல்லி தரணும் நம்மளும் நம்ம சமூகம் நல்லா இருக்கணும் அதில் வந்து ஒரு சில குறுகிய மனப்பான்மை உள்ள சாமியார்கள் என்ன பண்ணுவான் அதை பயன்படுத்தி தப்பு பண்ணுறானுங்க அவன் ஆடம்பரமாக வாழ்கிறான் ஜக்கி வாசுதேவி நான் சாமியாருன்றான் அவன் பார்த்தாக்கா ஒரு கோடி ரூபா காரில் தான் போகிறாரு இருபது லட்ச ரூபா இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா பைக்கில் தான் போகிறாரு கேட்டால் சாமியார் அம்மா ஆ ஏமாத்துறாங்க மக்களை ஏமாத்துறாங்க சரி ஆயிட்ட அந்த மாதிரி நாத்திகம் சமய சார்பின்மை ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தைகள் இப்போ நாத்திகனால் அது கடவுள் அல்லது கடவுளின் மீது நம்பிக்கை ஏற்றிருத்தல் ரெண்டு வார்த்தைக்கு அர்த்தம் சொல்கிறாங்க ஏத்திசம்னா என்னது அது உங்கள் விருப்பம் நீங்கள் இந்த கடவுளை நம்பாமல் இருக்கிறது அடுத்தது சமய சார்பின்மை அரசாங்கம் எந
சமய சார்பின் மேல் தான் நான் எனக்கு பிடிக்குது பிடிக்கல அது என் விருப்பம் நான் உங்களை தொந்தரவு பண்ணக்கூடாது சரியா இன்னொரு மதம் அவன் வேற மாதிரி இருக்கு இவனுங்க நம்ம ஆளுங்களை தூண்டி விடுறது நம்ம தாடி வைக்கிறோம் அவன் தாடி வச்சுக்கிறான் மீசி எடுத்துடுறான் நம்ம தாடி எடுத்துட்டு மீசி வைக்கிறான் நமக்கு எகைன்ஸ்டாக இருக்காண்டா தூண்டி விடுறானு இப்படி அதேமாரி இது என்னடா அது பெரிய தாஜ்மஹால் பார் அப்பவே நம்மால் இப்படி கட்டிட்டான் அப்பவே தஞ்சை பெரிய கோயில் அப்படின்னு வரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு மாதத்துக்காரனுக்கு சண்டையை மூட்டி விடுறது ஊர் ரெண்டு போட்டால் கூத்தாடி கொண்டாட்டம் அவன் ஜாலியாக இருப்பான் அவன் உடனே முஸ்லீம் நாட்டில் போய் பிஸ்னஸ் பண்ணுறானுங்க ஆர்எஸ்எஸ் காரணம் அங்கே இப்போ கொள்ளையடிக்கிறதே அவனுக்கு தான் இங்கே நம்ம ஊரில் முஸ்லீமுக்கும் நமக்கு சண்டையை மூட்டி விடுறது ஆ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அதெல்லாம் மீறிடுவோம் சமயம் என்னது நம்மளும் நம்ம சமூகம் சந்தோஷமாக இருக்கணும் அது எப்படி இன்னொரு சம அவனும் கடவுளை வழிபடுறான் நீங்களும் கடவுள் ரெண்டு பேரும் கடவுள் தானே கடவுள் இல்லை சார்மா நம்ம ஆனால் நம்மள மாரி ஒரு சக்தி இருக்குது சார்மா அதுக்கு பேர் தான் டா கடவுள் அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் கடவுள்னா என்ன சார் எப்பயுமே ஒன்றுக்கு ஆண்டானிம்ஸ் இருக்கும் எதிர்ச்சொல் இருக்கும் கடவுளுக்கு எதிர்ச்சொல் தான் என்னது பேய் சாத்தான் ஏதோ ஒன்று பேய் பிசாசு சாத்தான் கொல்லிவா பிசாசு எதோ ஒன்றால் வச்சுக்க வேண்டியதான் கொல்லிவா பிசாசுலாம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கொல்லிவா பிசாஸ் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டதில்லை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது நம்ம மண்டை ஓட்டில் ஒயிட் பாஸ்பரஸ் இருக்குது அப்போ நம்மளோட இது என்னது புதைக்கிறது தான் திராவிட கல்ச்சரே புதைக்கிறது தான் எரிக்கிறதுலாம் இப்போ வந்தது அப்போ புதைப்பாங்க கொஞ்சம் நாள் கழித்து இடம் பற்றாதில்ல ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி புதைச்சவனை எடுத்து போட்டோம்னா எலும்பு கூடு மட்டும் மிச்சிருக்கும் அந்த எலும்பு கூட தூக்கி போட்டு அடுத்தவனை புதைச்சிட்டு வந்துடுவான் நைட்டில் ரூம் டெம்பரேச்சர்லேயே அந்த ஒயிட் பாஸ்பரஸ் எரிய ஆரம்பிக்கும் அப்போ சுடுகாட்டில் சாரி இடுகாட்டில் சுடுகாடுன்னு சொல்லக்கூடாது பரியல் கிரவுண்டு இடுகாட்டில் நைட்டில் திடீர்னு அது பாட்டில் எரியும் கிராமம் தான் நான் இப்போ எதுவும் இருக்காது பக்கத்தில் தான் சு இடுகாடு இருக்கும் பார்த்தா எரியும் இது பேய் வந்துருச்சு ராகா ஊனு போய் ஒழிஞ்சிக்குவானுங்க அதுக்கு பேர் தான் கொல்லிவா பிசாஸ் பாட்டிலெல்லாம் வரும் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பேர் சரி என்ன சார் கடவுள்லாம் எதை சார் சொல்கிறான் அப்படின்னாக்கா ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அது ஏன் நடந்ததுன்னு நமக்கு தெரியல ஆனால் அதனால் நமக்கு நல்லது நடந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் என்னது கடவுள் ஏன் நடந்ததுன்னு தெரியல அது நல்லதாக இருந்ததுன்னா கடவுள் நமக்கு செஞ்சா இருப்பான் ஆனால் நம்ம இதில் அதோட மோசம் நீ ஏதோ தப்பு பண்ணதுனால கடவுள் உனக்கு தண்டனை கொடுத்துட்டான்டான்னு இருவாங்க இப்போ கோயிலுக்கு போகணும் ஐயப்பன் கோயிலுக்கு போகணும் ஐயப்பனை தான் நான் தூக்கி போகிறோம் இந்த கடவுள் மறுப்பாளர்கள் கேட்குறான் டே ஐயப்பனை கும்பிட போனேன் போகிற வழியாண்டா ஆக்சிடென்ட் ஆகி செத்த கடவுள் உனைய காப்பாற்றலன்னா அவன் ஒழுங்காக விரதம் இருந்திருக்க மாட்டாங்க அப்படின்றாங்க அதையும் யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க சாமியார்கள் கரெக்டு தானே இது பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுதே செத்து போயிடுறான் ஒரு சாமியார் விழுந்து உள்ள பூஜை பண்ணும் பொழுதே குருக்கள் ஏன்னான்னு கேட்டால் ஐயோ அவருக்கு நல்ல சாவு கடவுள் கடவுள் பாதத்திலே போய் சேர்ந்துருவார் இன்னொரு குரூப்பு அவர் ஏதோ தப்பு பண்ணியிருப்பார் அதனால செத்து போயிட்டார் அந்த மாதிரி அதே மாதிரி பேயினா என்ன சார் பிசாஸ்னா என்ன சார் ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கு ஏன் நடந்துச்சுன்னு தெரில ஆனால் அதனால் நம்ம கெடுதல் நடந்தால் பேய் பண்ணிடுச்சு பிசாஸ் பண்ணிடுச்சு சாத்தான் பண்ணிட்டான் இப்போ தான் என்ன ஆயிடுச்சு அறிவியல் ரெண்டுக்கும் பதில் தேடிக்கிட்டே இருக்கு நோய் வந்துச்சு இல்லை சிக்கன் பாக்ஸுக்கு என்ன நோய் நம்ம ஊரில் அம்மை நோய் பெரிய அம்மை சின்னம்மை அதெல்லாம் வைரஸ்னால வர்றது அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரியாது அது வந்துச்சுன்னா அந்த ஊரில் நிறைய பேர் செத்து போயிடுவான் ஆத்தா வந்துட்டு என்ன பண்ணிடுச்சு அம்மா கோபத்தில் இருக்கு அதனால தான் செத்து போயிட்டான்னு இருப்பாங்க அதான் அம்மை நோய் அப்புறம் அறிவியல் அதுக்கு என்ன பண்ணிச்சு இப்போ அது ஒரு வைரஸ்ரா அதனால தான் இது வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க வேக்சின் போடுறான் வேக்சின் வந்தால் எதிர்பார்ட்டல் நமக்கு வந்துடும் ஆன்டிபாடி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடுவோம் வேக்சின்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம் பயாலஜியில் அந்தளவுக்கு நம்ம வளர்ந்துட்டோம் இன்னமும் மதத்தை வச்சுக்கிட்டு சண்டையை போட்டுக்கிட்டு இன்னும் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்லாம் கடவுளை நம்பாத அவங்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டே வருது ஆனால் அங்கேயும் இருக்கானுங்க முட்டாளுங்க ஓ காட் எது கிடைத்தாலும் ஓ காட் ஓ காட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க தரிசிக்க போகிறாங்களா எல்லோரும் எல்லாமே ஆனால் நிறைய பேர் மாறிக்கிட்டு வராங்க ஏன்னா அவன் தானே சயின்டிஸ்ட்டில் ஊறி இது பண்ணுறான் ரைட் ஓகே இந்த நம்ம சாமியை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறது ஒருத்தனை ஒருத்தனை தூண்டி விட்டு இது பண்ணுறானு ஆனால் நம்ம நாடு எப்படிப்பட்டது சமய சார்பட்டது அடுத்தது அசோகர் அசோகர் காலத்தில
அசோகர் புத்த மதத்தை தான் ஃபாலோ பண்ணுவார் அவங்க தாத்தா சமண மதத்தை ஃபாலோ பண்ணியிருப்பார் பார்ப்போம் அதான் ஜெயினிசம் சமண மதம்னா ஜெயினிசம் புத்த மதம்னா புத்திசம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க கதையை மட்டும் கேட்டுகிட்டே வாங்க ஜாலியாக கதை மாதிரி கவனிங்க அப்புறம் படிங்க புரியும் இவர் கிமு நாலாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர் இவர் பிசி ஃபோர்த் சென்ச்சுரி பிசி காமனேரா பிஃபோர் காமனேரா மாதிரி ரைட் இவர் மூன்றாம் நூற்றாண்டிலே அவர் இறக்குறது நாலுலேருந்து மூணாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் வாழ்ந்திருப்பார் எந்த மதத்தையும் சார்ந்த பிரிவினருக்கு எதிராக குற்றம் சாட்டாது அரசு எந்த மதத்தையும் சார்ந்து என்ன பண்ண மாட்டானா தப்புன்னு சொல்ல மாட்டேன் மத சார்பற்ற அரசு அப்படின்றாங்க யார் அசோகரோடது அந்த மாதிரி அவர் நிறையா கல்வெட்டு ஹிஸ்ட்ரியில் பார்ப்போம் அவரோட மக்களுக்கு வந்து அறிவுரையெல்லாம் கொடுப்பார் இப்படி இப்படிலாம் வாழுங்க அப்படி வாழுங்க அப்படின்னு அறிவுரைகளை கல்வெட்டில் அங்கே போய் நாடு முழுவதும் பதிச்சு வச்சுருப்பாங்க அதில் பன்னெண்டாவது கல்வெட்டில் வந்து அதில் பற்றி சொல்லியிருக்கார் நான் மத சார்பற்றவன் நீங்கள் பாட்டில் சந்தோஷமாக இருங்க ஆனால் எல்லா உயிரும் என்ன பண்ணணும் அன்பு காட்டுங்க அப்படின்பார் அதுக்கு முன்னாடி இவர் நிறையா சேட்டையெல்லாம் பண்ணியிருப்பார் இவர் கூட பிறந்த தொண்ணூத்தொம்பது பேர்த்த கொண்டுட்டாங்கன்னு ஒரு சொல்லுது ஒரு நூல் சமண நூலே அந்த மாதிரி சமய சமய சார்பற்ற நாட்டினுடைய பண்புகள் சுதந்திரம் அவன் விருப்பம் அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க நம்ம பேசினலாம் வந்துச்சு சமத்துவ கோட்பாடு எல்லாரும் சமம் நடுநிலை கோட்பாடு அரசாங்கம் நான் எதுலேயுமே தலையிட மாட்டேன் அதெல்லாம் இதெல்லாம் நான் சொன்ன கதையெல்லாம் இருக்கும் சமய சார்பினுடைய முக்கியத்துவம் சீக்கியக்காரனை போய் கேட்டிங்கனாக்கா மூட நம்பிக்கைகளை நம்பாதீங்கன்னா பாங்க இந்த அழகு குத்துறது நாக்கு வெட்டிக்கிறது அப்புறம் எதோ எதோ பண்ணுறது அது மாதிரிலாம் அதே மாரி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கடவுள் இருந்தார்னா பெரியார்ட்ட கேட்குறாங்க சார் கடவுளை வந்து நின்றுட்டாங்க என்ன பண்ணுவீங்க பெரியார் ஈவேரா பிராமணர் தானே கேட்பாங்க கடவுள் என் முன்னாடி வந்துட்டா இருந்து இருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு போகிற போகிறேன் இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு போக போகிறேன் இதில் என்ன இருக்குது ஆனால் கடவுள் பேர் ஏன் அவர் கடவுளை எதிர்த்தார்னா எல்லாத்தையும் பாகுபாடு வைக்கிறாங்க ஜாதி கட்டமைப்பு இவனுங்க எல்லாத்தையும் மூணு பேர்த்தையும் அடிமையாக்குறான் ராஜாவும் சரி புத்தர் மகா வீரரே எங்கேருந்து வந்தவனுங்க ரெண்டு பேரும் ஜமீன்தார் ராஜ பரம்பரை அவங்களே பாதிக்கப்படுறாங்க இந்த பிராமணர்களோட ஆதிக்கத்தில் ஏங்க என்னங்கன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு யார் சொன்னது இது அப்படின்னா கடவுள் சொன்னாருங்க நான் பிராமணன் நான் சொல்லலை ஐயோ கடவுள் பகவான் சொன்னாங்க அப்போ யாரும் கேள்வி கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க அதை தான் கேள்வி கேட்குறாரு அப்படி அந்த கடவுளை வர சொல்லு கடவுள் இருந்தாருன்னா வர சொல்லுன்னு கடவுள் மறுப்பு கொள்கை அதுக்கு வராரு இந்த ஜாதிய கட்டமைப்பு உடைக்கிறதுக்காக கடவுள் மறுப்புக்கு வராரு ஆனால் இன்றைக்கி உங்களெல்லாம் எந்த பக்கம் திருப்புறானுங்க ஏ உங்கள் கடவுள் இல்லைன்னு சொன்ன வேண்டாம் பெரிய ஈவேரா பெரியார்னு கூட சொல்ல மாட்டானுங்க ஈவே ராமசாமி அவனை போய் இது பண்ணுறீங்க அவன் அவனை அடிச்சு கல்ல ஓட நிறைய பேர் இன்னும் கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னவன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அவர் எதுக்கு சொன்னார் ஜாதிய கட்டமைப்பு உடைக்கிறதுக்கு ஆ அந்த மாதிரி அப்போது ஏதோ ஒன்று நீங்கள் நம்பி தானே ஆகணும் கஷ்டம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது என்னால் தீக்க முடில அப்போது அந்த கஷ்டத்தை நீங்கள் வெளியில் தூக்கி போட்டுடணும் அதுக்கு கடவுளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்பணும் இது நடக்கும்பா இது நடக்குமான்னு நீங்கள் நம்பணும் அப்போது நீ உனக்குள்ளே அந்த சக்தி இருக்குதுன்னு சொன்னால் எவனை நம்ப மாட்டேங்கிறான் அதை நம்ப வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறான் வெளியில் தூக்கி போட்டு அப்போ அவர் செஞ்சுருவார் அப்படின்னு நான் தூக்கி போட்டிங்கனாவே எனக்கு சரியாயிரும்னு நீங்கள் நூறு சதவீதம் நம்பினாவே உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை சால்வ் ஆகிடும் எதுவாக நினைக்கின்றாயோ அதுவாக மாற்றப்படுகின்றாய் விவேகானந்தர் சொல்லியிருப்பார் அதையே தான் அப்துல் கலாம் சொல்லுவார் கனவு காணுங்கள் கனவு காண்றதுன்னு தூக்கத்தில் வர்றதில்லை உன்னை தூங்க விடாமல் பண்ணுறது நீ இதுவாகணும்னு நினச்சிட்டு தீவிரமாக நம்பினாக்கா அது அதை நோக்கி நீ செயல்பட ஆரம்பிப்பாய் அது நடந்துவிடும் அது கோயிலுக்கு போய் தான் பண்ணணும் அங்கே போய் தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அங்கேயாவது போங்க நோ ப்ராப்ளம் அது உங்கள் நம்பிக்கை எல்லாம் இருக்குது இவ்வளோ விஷயம் உள்ளே கிடக்குது ஆ முகலாய பேரரசர் மகத மத ம முகலாய பேரரசர் அக்பர் மத சகிப்புத்தன்மை உடையவர் தீன் இலாகி முகலாயரை பற்றி பார்ப்போம் அக்பரில் அவரோட தெய்வீக நம்பிக்கைன்னு ஒரு மதத்தையே உருவாக்குறார் எல்லா மதத்துக்காரனையும் வர சொல்லுவார் உட்காந்து ஒரு இடத்த கொடுப்பார் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் உங்கள் மதத்தை பற்றி ப்ளஸ் எல்லாம் சொல்லு உன் மதத்தை பற்றி சொல்லு மாற்றி மாற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண விடுவார் அதில் உள்ள நல்லா எல்லாம் எடுத்துக்குவார் சரி எல்லோரும் சந்தோஷமாக அடிங்க அடிச்சிக்காம ஏன்னா மத குருக்கள் தான் நாய் மாதிரி அடிச்சுக்குவானுங்க நாய் சண்டையோட பயங்கரமான சண்டையாக இருக்கும் ஏன் அவ்வளோ தூரம் போகிறீங்க சிவன் கோயிலில் உள்ள குருக்களை போய் 
பெருமாள் கோயில் உள்ள குருக்களையும் பக்கத்தில் உட்கார வைங்க பார்ப்போம் அடிச்சுட்டு இருக்கும் சண்டை உருண்டுருவானுங்க லேடிஸ் போடுற சண்டையோட பயங்கரமா இருக்கும் சரியா ரெண்டு கடவுள் தான் பேரு தான் வேற அதனால இவர் என்ன பண்றாரு அதனால நீங்க சண்டை வந்து எல்லாம் போடாம சந்தோஷமா இருக்குடான்ட்டு நிறைய பொண்ணு பொருள் எல்லாம் கொடுத்து சாமியார் எல்லாம் துரத்தி விட்டுருவாரு யாரு அக்பர் அது மட்டும் இல்லாம இவர் ஒரு மதத்தையே உருவாக்குறாரு அதுக்கு பேரு தான் தீனி இல்லை எல்லா மதத்துல உள்ள நல்லதெல்லாம் எடுத்து அவர் ஒரு மதம் இதோட கோட்பாடே எல்லா மதத்தையும் ஏத்துக்கணும் அதுக்காக ஒரு பில்டிங்க கட்டுவாரு அந்த பில்டிங் பேர் யாராவது நாவங்க இருக்கா ஆஹா அந்த பில்டிங் வந்து சொல்றேன் அது வந்துட்டு வேற பத்தே பேருக்கு சின்ன நினைவிடும் அது ஒண்ணு தினேஷ் சொல்றேன் சார் நான் ஒரு சொல்றேன் ஆஹ் அதெல்லாம் இல்ல அதெல்லாம் இல்ல இதுக்குன்னே இந்த மதத்துக்குன்னே அதெல்லாம் வந்துட்டு வேற இந்த மதத்துக்காகவே ஒரு இடத்த உருவாக்குவார் இவனுங்கெல்லாம் வந்து பேசுறதுக்காக ஆஹ் அரசியலமைப்பு மத சார்பின்மையும் அரசியலமைப்பு எப்ப நடைமுறைக்கு வந்தது எல்லாம் தெரியும் இந்த சார் இங்க போட்டு இருக்கு பாருங்க நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ல பிரியாமல் எந்த வார்த்தையை சேர்த்துறாங்க இறையாண்மைன்ற வார்த்தையை சேர்த்துவாங்க இறையாண்மை இல்லையா இது இது பழசு என்ற சொல் சேர்க்கப்பட்டது ஆ அதான் இது மற்றதெல்லாம் அங்கே இருக்கும் முன்னாடியே இருக்கும் இந்த மாதிரி இந்தியாவில் இல்லை அரசாங்கம் அதை ஃபாலோ பண்ணாது நீ ஃபாலோ பண்ணிக்கோ ஆனால் இவனுக்கு என்ன பண்ணுறானுங்க பிஜேபி காரனுங்க அரசியலுக்காக பிள்ளையார் தூக்கிக்கிறானுங்க ஆ பயங்கரமான கொலாப்ஸ் கான்ஸ்டியூஷனே உடைக்கிற மாதிரி அரசு ஆ ஆமாம் இவனுக்கு ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுறானுங்க ஆமாம் ஆமாம் கட்டாயம் ஆனால் யார் கேட்குறதுங்க எல்லாம் பண்ண இவனுக்கு பண்ணுறது எல்லாமே ஆன்டி ஆன்டி கான்ஸ்டியூஷன் தான் அது ஆனால் நீங்கள் வந்து டெலிபரேட்டாக எழுதக்கூடாது மெயின்ஸில் எழுதும்போது அப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அதேமாரி சமய வெளிநாட்டினோருக்கும் அது நமக்கு உண்டு அந்த சமய சுதந்திர உரிமை வெளிநாட்டினோருக்கும் உண்டு அவங்க வந்து சர்ச்சைக்கு போகலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி கஜிராகோ பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டா இந்து கோயில் ஆ இது எப்படி கட்டியிருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி டூம்லாம் எதில் இருக்கும் டூம் ஆ முஸ்லீம் கோயிலில் தான் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆ இது இந்து கோயில் ஆனால் முஸ்லீமோட அந்த மெத்தடில் கட்டியிருக்காங்க அதான் சொல்கிறாங்க சமண விதானம் இது வந்து சமண விதானம் இப்படி குறுக்குமா இருக்கும் புத்த ஸ்தூபி இஸ்லாமிய பாணியிலான குவி மாடம் இது குவி மாடம் இது மேலே இருக்கும் புத்த ஸ்தூபினா ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஈசாயோக மையத்தில் இருக்குல்ல அப்படி இப்படி கட்டியிருப்பாங்க புத்த ஸ்தூபி தெரியும்ல சார் குவி மாடமே தரையில் இருந்தாக்கா புத்த ஸ்தூபி மேலே இப்படி இருந்தாக்கா இது வந்து இஸ்லாம் அனுப்பு அப்போ எல்லா மாதத்தையும் சேர்ந்து கட்டியிருக்காங்க எங்கே கஜிராகோ ஆ கஜிராகோ வந்து மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கு இப்போ இதே தான் பிடிக்குது அப்போவே நம்ம அந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்கன்றாங்க இதெல்லாம் நம்ம பேசின கதை தான் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு இங்கே எப்படி இருக்குன்னு எல்லாமே சொல்லிட்டேன் பதினஞ்சு ஆர்டிகல் பதினஞ்சு சமய சார்பில் எந்த இடத்துலையும் நம்ம வேறுபாடு பார்க்கக்கூடாது வேலை வாய்ப்பில் சம பங்கு எந்த மதம் கீதம் அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது பட்டு என்ன கொடுக்கலாம் சமூக ரீதியாகவும் கல்வி ரீதியாகவும் பின்தங்கிய மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கலாம் அந்த அடிப்படை தான் பிசிஎம் ஒரு அறிக்கை கொடுக்குது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு முஸ்லீம்களுடைய நிலமை ரொம்ப மோசமாக இருக்குது அவங்கள முன்னேற்றத்துக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு யூனியன் கவர்மெண்ட்டில் கொடுக்குது ரிப்போர்ட்டு அதனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வர்றாரு கலைஞர் வந்தோடனே என்ன பண்ணுறாரு கிறிஸ்தவர்களுக்கு மூணு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு பிசி லெவலில் இடம் இருக்குது முப்பது சதவீதம் இருக்குது அந்த முப்பது சதவீதத்துக்கு மூணு சதவீதத்துக்கு இவங்களுக்கு அதேமாதிரி முஸ்லீம்களுக்கு மூணு சதவீதம் கொடுக்குறாரு அவங்க பாப்புலேஷன்லாம் அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஒருவேளை முஸ்லீம் கிறிஸ்தவர்கள் அந்த இடத்த பிடிக்க வரல அப்படின்னாக்கா திரும்ப மற்ற பிசிக்கு கொடுத்துருவாங்க அதான் கான்செப்ட் அப்புறம் கிறிஸ்தவருக்கு போய் எங்களுக்கு வேண்டாங்க நாங்கள் முப்பதுலேயே வந்துக்கிறோம் மிச்சம் உள்ள இருபத்தி ஏழுலேயே வந்துக்கிறோன்னு எழுதி கொடுத்துருவாங்க அதனால் வாபஸ் வாங்கிட்டு பிசி எம்ல கொடுக்குறாரு சரியா பொது வேலை வாய்ப்பு ஆனால் அவங்க ரொம்ப பின்னங்கிய நிலையில் இருக்காங்கன்னு அறிக்கை வருது அப்புறம் இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருபத்தி எட்டு இருபத்தொம்பது வரைக்குமே கல்வி சார்ந்தது தான் சாரி கல்வின்றாங்க சமயம் சார்ந்தது தான் ஒருத்தர் எந்த ஒரு சமயத்தை ஏற்கலாம் பின்பற்றலாம் அது அவங்களான உரிமை 
அதே மாதிரி சமய நிறுவனங்களை உருவாக்கலாம் இருக்கா சர்ச்சிலாம் தனித்தனியாக இருக்கு பாருங்க இதை வச்சு தான் தப்பிச்சிக்கிட்டு இருக்கானுங்க இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறை வச்சு தான் நம்ம நித்யானந்தா ஜக்கி வாசுதேவெல்லாம் தப்பிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தையும் ஆதரிக்க அரசாணை எந்த ஒரு குடிமனும் வழி சேர்த்துமாறு வற்புறுத்தக்கூடாது ஜிஷ்யான்னு சொல்லுவாங்க அது அது ஒரு கதை அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் அது தவறாக சொல்கிறாங்க ஜிஷ்யா வரிங்கிறது கான்செப்டே வேறு ஆனால் முஸ்லீம் அல்லாதவங்க மேலே பரிசு போட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு தப்பாக அவங்கள்ட்ட பரப்பிட்டு இருக்காங்க புக்குலேயே அதாவது குரானில் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு அரசருக்கு ஒரு பொதுமக்கள் வரி செலுத்தினா அப்படின்னாக்கா அவனை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமை அரசருக்கு வந்துடும் அப்படின்றாங்க அப்போ முஸ்லீம்கள்லாம் வந்துட்டு வரி செலுத்துகிறாங்க அப்போது அரசாங்கத்தோட இணக்கமான உறவு இருக்கும் அப்போ வரி செலுத்தாமல் இருக்காங்க மற்றவங்களாம் அப்போ அரசருக்கும் அவனுக்கு தொடர்பு இல்லாமல் இருக்குது அரசர் வந்து அவனை காப்பாற்றணும்னு கடமையிலேருந்து ஒதுங்கி நிற்பார் அதனால் முஸ்லீமுக்கு போட்டாங்க முஸ்லீம் அல்லாதவருக்கு நீ வரி செலுத்தி என் என் என்னோட குடிமகன் தான் அப்படின்னு கொண்டு வந்தது தான் திஷ்யா வரி அதை ஆனால் தப்பு தப்பாக போடுறாங்க இது ரொம்ப நாளாக தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ தான் இதுக்கே பதில் கிடைச்சிது ஆ அடுத்து அந்த மாதிரி என்ன பண்ணக்கூடாது அரசாங்கம் வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது எந்த ஒரு மாத்தனுடைய வளர்ச்சிக்காக வரி வாங்கக்கூடாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் செஸ்ன்னு இருக்கும் வாங்கினாங்களா சார் எஜுகேஷன் செஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அது எதுக்கு வாங்கினாங்க கல்வி வளர்ச்சிக்காக வாங்கினாங்க இந்த பணத்தை ஃபுல்லாக கல்விக்காக தான் செலவு பண்ணும் எஜுகேஷன் செஸில் வசூல் ஆகக்கூடிய ஒவ்வொரு ரூபாயும் கல்விக்காக தான் இந்தியாவில் செலவு பண்ணும் இப்போ ஏதோ க்ரீன் செஸ்ஸா என்னமோ வாங்குறாங்களே இல்லை இல்லை க்ரீன் செஸ்ஸுன்னு பெட்ரோல் எல்லாம் போடுறாங்க அது வந்துட்டு என்வரான்மெண்ட்டுக்காக அந்த பணத்தை செலவு பண்ணும் இந்த மாதிரி ரிலீஜியஸ் செஸ்ன்னு அரசாங்கம் போட முடியாது அப்படின்ட்டாங்க அடுத்தது கல்வி நிறுவனங்களில் மதம் சார்ந்த நடவு சமய போதனங்களில் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் கலந்துக்கலாம் இல்லை தேவையில்லை இப்போது சாரதா காலேஜ் இருக்குது அங்கே சமயம் சார்ந்த ஒரு போதனை குரு வழிபாடெல்லாம் நடக்கும் அங்கே படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸை நீ கட்டாயம் போய் அதை கலந்துக்கணும்னு சொல்லணும் அவசியம் இல்லை அங்கே விருப்பப்பட்டால் கலந்துக்கலாம் இல்லை இல்லை ஆ அதை பற்றி டீட்டெயில்டாக இதில் பார்ப்போம் பாலிடிக்ஸில் பார்த்துருப்போம் அதுமாதிரி அரசு உதவி பெறும் நிறுவனங்களில் எங்கேயுமே என்ன பண்ணக்கூடாது அரசு உதவி பெறும் நிறுவனம் அரசு நிறுவனங்களில் ரிலீஜன் சம்மந்தமாக நீங்கள் எந்த ஒரு ப்ரேயர்ஸ் எதுவும் வச்சுக்கூடாது அவ்வளோதான் இதெல்லாம் எந்த என்னது சமய சுதந்திர உரிமையை கொடுக்கக்கூடிய பார் ஆர்டிகல்ஸ் சப்பார்ட் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸில் சரியாக துணை பகுதி நாலு சப்பார்ட்டு ஃபோர் ரைட் நமக்கு ஏன் சமய சார்பற்ற கல்வி தேவை முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் சமய சார்ந்த கல்வியாக இருந்தால் என்னவோ கேள்வி கேட்க முடியாது அதை அப்படியே வழிபட்டுட்டு அப்படியே சாமியார் மாதிரி அப்படியே இருந்துக்கிட்டு பகவான் சொன்னார் அது சொன்னார்னு அப்படியே இருக்க வேண்டியதான் புது வளர்ச்சி எதுவுமே இருக்காது அதேமாதிரி அவனுங்க அந்த காலத்தில் கண்டுபிடிச்சதை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருப்பான் சரிங்களா அதனால தான் இவர் இந்தியாவில் அவர் பேர் என்ன இல்லை இங் 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 இவர் முஸ்லீம் கேட்குறேன் கல்வி இஸ்லாமியர்கள் நவீன கல்விக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் போராடுவார் ஆ மௌலானா ஆ சார் சையது அகமது கான் ஆ அவர் தான் வந்துட்டு ஆமாம் சார் சையது அகமது கான் ஏன்னா அவங்க அப்போ வரைக்குமே என்ன பண்ணுறாங்க அதே தான் அப்போ வரைக்குமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னாக்கா குரானை மட்டும் தான் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க முஸ்லீம்ஸ் இல்லை இல்லை குரான் எப்போ எழுதப்பட்டது ஆறாம் நூற்றாண்டில் கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டு எழுதப்பட்டது அதுதான் அவரோட காலம் முகமது நம்பியோட காலம் அப்போ தான் இஸ்லாம் மதம் தோன்றுது அன்னைக்கு உள்ள அறிவியல் வச்சு அவர் எழுதியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ அறிவியல் போகுது அந்த அறிவியல் இல்லாத காம்படிஷனில் தான் நம்மளாம் வேலை கிடைக்கும் அப்போ அந்த நவீன அறிவியலை கற்றுக்கிட்டால் தான் என்ன பண்ண முடியும் வேலை கிடைக்கும் புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிப்போம் நம்ம நல்லா வாழ முடியும் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் கற்றுக்கிட்டது கண்டுபிடிச்சது ஏகப்பட்ட விஷயம் சரியா அதனால் அதெல்லாம் படிக்கணும் அதேமாதிரி நம்மளாம் ஒற்றுமையாக இருப்போம் இப்போ சாமி பெருசு ஏன் சாமி பெருசுன்னு என்ன பண்ண மாட்டோம் சண்டை போட மாட்டோம் அப்போ நான் சிறந்த இதெல்லாம் இப்போ நவீன அறிவியலில் கற்றுக்கிட்டேன்னா நான் புதுசு புதுசாக ஏதாவது கண்டுபிடிப்பீங்க அப்போ ஒன்றோட பொருளாதாரம் வளரும் அதை வச்சு நாலு பேர்த்துக்கு வேலை கிடைக்கும் நாலு பேர்த்துக்கு வேலை கிடைச்சா என்ன ஆகும் ஆ எல்லாம் நடக்கும் அதேமாரி கல்வினா என்ன சார் எஜுகேஷன் ஆ நம்மளை சுற்றியிலும் உள்ள விஷயங்களை புரிஞ்சிக்கிறது எதுக்கு சார் புரிஞ்சிக்கணும் எதுக்கு புரிஞ்சிக்கணும் 
நம்ம நம்மளை சுத்தியில் உள்ளது புரிஞ்சுக்கணும் சுத்தியில் உள்ளது மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டே போதும் நம்மளையும் புரிஞ்சுக்கணும் அதான் கல்வி எதுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் ஆ அதாவது சிம்பிளாக சொல்லிடலாம் நம்மளை சுற்றியில் நல்ல விஷயங்கள்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பயன்படுத்திக்கலாம் பயன்படுத்தி வளர்ச்சி அடையும் கெட்டது நடக்குது சரியா அதில் இருந்து என்ன பண்ணுவோம் வேலை இருக்கும் எல்லாமே அல்டிமேட்டாக அங்கே போய் நல்ல நட முடியுது வெல்ஃபேர் நம்மளோட நலன் சரிங்களா அவ்வளோதான் சிம்பிளாக அந்த கல்வியை நிறையா என்ன பண்ணுறாங்க ஆராய்ச்சி மூலியமாக புது புது விஷயங்கள்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க அந்த புது புது கண்டுபிடிப்பில் வச்சுட்டு டிஸ்கவரியை வச்சுக்கிட்டு புது புது இன்வென்ஷன்ஸ் வருது அது என்ன சார் டிஸ்கவரி இன்வென்ஷன் இருக்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா டிஸ்கவரி இப்போது லைட்டு இது ஃபோட்டான் அதோட வேகம் மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் அது ஒரு டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் மின்காந்த அலை அப்படின்னு ஒன்று இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதை வச்சு இன்டர்நெட்டு கண்டுபிடிக்கிறான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவனுடைய கேரக்டரு அதை பற்றி கண்டுபிடிச்சது டிஸ்கவரி அதை வச்சு இன்வென்ஷன் எது இன்டர்நெட் இது வந்து என்னது இன்வென்ஷன் சார் புரியுதா டயர்டாக இருக்கீங்க போடுறது ஆ ஆ ரைட் ஓகே அடுத்தது இது மாதிரி நிறைய விஷயம் ஆ அவ்வளோதான் மதத்தில் உள்ள நல்ல விஷயம் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அதுவும் சயின்ஸாக தானே இருந்தது முன்னாடி இப்போ விபூதி அடிக்கிறது வெள்ள ட்ரெஸ் போடுறது அதெல்லாம் நல்ல விஷயம் அதெல்லாம் எடுத்துக்கணும் மதம்னா பெரிய இதெல்லாம் இல்லை அது ஒரு காலத்தில் அறிவியல் அதோட நிறைய அறிவியல் வந்துருச்சு நீ அதோட ஸ்டாக்னன்ட் ஆகி நிற்கணும்னா மதத்தில் இருங்க அதே மாதிரி நிறையா மத போதவர்கள் என்ன பண்ணுறான் அவன் சுயநலத்துக்காக அதையும் இதையும் சொல்லி உனக்கு பேய் பிடிச்சிருச்சு அதை பிடிச்சிருச்சு உனக்கு புள்ளி வச்சுட்டான் சூனியை வச்சுட்டான் அப்படின்னு உனக்கு உட்கார வச்சு ஏன் மாதிரி என்ன பண்ணிடுவான் இங்கே ஒரு சாமியார் அம்மா பேட்டையில் ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃபு இவங்க ஃபேமிலிலாம் நல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்களுக்கு ஏதோ உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது அங்கே இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிறாங்க அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் பணம் இருக்குது அது தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அந்த சாமியார் சொல்கிறான் நீங்கள் இன்னும் மூணு மாதத்தில் செத்து போயிருக்கீங்கம்மா எப்படி இருக்கும் பயந்துட்டாங்க அதுக்கு என்னங்க பண்ணுறது ரொம்ப ஏமாந்தவங்களாம் என்னங்க பண்ணுறதுன்ட்டுருப்பாங்க அந்த அம்மாவுக்கு லிவரில் வந்து கொழுப்பு கட்டி அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த நம்ம எண்ணெயெல்லாம் பயன்படுத்துகிறதுனால செத்து போயிடுவோமான்ட்டான் ரொம்ப பிற்போக்கானவங்க ஆளாக இருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஐயோ என்ன பரிகாரம் என்னன்னு இருப்பாங்க பதவி இருப்பாங்க நீங்கள் அந்த சாயங்கியம் பண்ணும் இந்த சாயங்கியம் பண்ணும் ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா செலவாகும் அப்படி இருப்போம் எவ்வளோ உங்கள்ட்ட பணம் இருக்கோ அதை வச்சு அட்டையை போட்டுருவோம் அவங்க கொஞ்சம் விவரமானவங்க சரி சாமி அப்படின்னு கிளம்பி வந்துட்டாங்க நாளைக்கு வரோம் அப்படின்னு கிளம்பி வந்துட்டாங்க ரீசெண்டாக நடந்தது ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துக்குள்ளே நடந்தது எங்கே போய் முடியறது ஆ அப்படி ஏமாற்றி போட்டுருவானுங்க அப்படி தானே ஏமாத்துறானுங்க பயமுறுத்திடுவானுங்க அப்படி தான் ராஜாக்கள்லாம் ஏமாறிச்சு அங்கே பாரு ராஜா அந்த காலத்தில் அங்கே பாரு உனக்கு வால் நட்சத்திரம் வருது அது சாதாரண சயின்ஸு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ரொம்ப தூரத்துக்கு முன்னாடி தூரமாக போன ஒரு பாறை நெருங்கி வரும் பொழுது ஜாகிரஃபியில் பார்ப்போம் வால் நட்சத்திரம் தோன்றுது அது ஏன் என்னென்னு வரைக்கும் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டான் ஆனால் நீ ராஜாவோ அது வருது உனக்கு வந்துட்டு பயங்கர தீங்கு விளைவிக்க போகுது ஐயோ என்ன சாமி பண்ணுறது உன் உன் ராஜாங்கமே அழிய போகுது உன்னை அழிக்க போகிறானுங்க உன் எதிரி அங்கே வர போகிறான் இங்கே வர போகிறான்னு சொல்லி ராம் பயந்துடுவான் ஆடம்பரத்தெல்லாம் விட்டு இருக்க முடியுமா என்ன சாமி பரிகாரம் பண்ணுறது இத்தனை பிராமணர்களை வர சொல்லு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணு யாகம் நடத்தணும் அப்போ அவங்கள வந்து ரிட்டன் அறுபது நாள் எழுபது நாள் இருந்து யாகம் நடத்துவானுங்க யாகனா சும்மா இல்லை பயங்கரமாக நடக்கும் யாக குண்டம் பத்து மாடு பசு மாடு பத்து குதிரை எல்லாத்தையும் வெட்டி போட்டு நெய்யை ஊற்றி வறுத்து சாப்பிடுவாங்க நல்லா ஆ நெய்கி எல்லாமே பயங்கர ஆடம்பரம் எல்லாமே கிடச்சிடுவாங்க சோம பானம் சுறா பானம் எல்லாமே அவங்களுக்கு தேவையான பிராமண குடும்பத்துக்கு எல்லாமே வந்து குமிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ரிட்டன் போகிறப்ப பொற்கிளி தங்க யானை எல்லாம் கொடுத்தானு போகும் ஒரு கிலோ தங்க யானை போய் எடுத்துகிட்டு போனால் எப்படி இருக்கும் அப்படி தான் வாழ்ந்துட்டுருங்க அப்படி தான் ஏமாற்றி கூட நம்ம சிவாஜியை பதவி ஏற்றுக்கு உள்ள ஏன்னா நீ வந்துட்டு சத்திரிய பரம்பரையில் நீ சூத்துறேன் அதனால் நீ பதவி ஏற்றுக்க முடியாது மூணு தடவை பதவி பிரமாணம் செஞ்சுருக்கானுங்க அதுக்கு யாகெல்லாம் ஏகப்பட்டது நடத்தி சிவாஜி சத்ரபதி சிவாஜி அவர் ட்ரைபிள் தானே சாதாரண ட்ரைபிள் தானே அந்த ஏரியாவில் இருந்தவர் அங்கே இருந்த பாமணி அரசர் இவங்களுக்கு அந்த ப மூ மூணாவது தடவை தான் ஏற்றுக்கிட்டார் பதவியே அது வரைக்கும் ஆமாம் ஆமாம் இன்னும் இன்னும் நடக்கலை இன்னும் நடக்கலை சரியாகலை அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு தடவை பயங்கர யாகம்லாம் நடத்தி அது உண்மையான வரலாறு எடுத்து படித்தா தான் தெரிய
இந்த அவுட்லைன் பார்த்துட்டு அந்த உண்மையான வரலாறு எடுத்து படித்தாதான் வரலாற்று அறிஞர்கள் எழுதுறதை பார்த்தா தான் நமக்கு புரியுது எல்லாம் புரியாது அவன் பேசலாம் எங்கே இருக்குது எதுனே தெரியாது ஸ்ட்ரக்சரே தெரியாதே அந்த மாதிரி அவ்வளோதான் இஸ்லாம் இந்து சமயம் உள்ளிட்ட பல்வேறு சமயங்களை சார்ந்த கூறுகள் எங்கள் ஆக்ராவில் யார் அப்கருடைய கல் கல்லறை சிக்கந்தார் அவரோட கல்லறை இஸ்லாம் இந்து சமயம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அவ்வளோ தூரம் ஏன் போகிறோம் இந்த நாகூர் தர்கா இருக்குல்ல சூஃபி சைன்னு சொல்லுவாங்க சூஃபி துறவிகள்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள பற்றி பார்ப்போம் அவங்க இஸ்லாம் மதம் சார்ந்த துறவிகள் அவங்க என்ன அவங்களோட இதே என்னென்ன நிறையா அதுக்கப்புறம் நபிகள் நாயகம் சொன்னதை விட்டுட்டு இவனுங்க என்ன பண்ணுறானுங்க தவறான வழியில் அந்த மத குருக்கள் வந்து நிறையா சடங்கு சம்பிரதாயம் சொல்லி மக்கள்கிட்ட பணம் பறிக்கிறது அதெல்லாம் எதிர்த்து பறித்து இவனுக்கு ஆடம்பரமாக வாழ்கிறது அதெல்லாம் எதிர்த்து வந்தவங்க தான் அந்த சூஃபிகள் நபிகள் என்ன சொன்னாரோ அந்த வழியில் தான் வாழணும் குரான் படி வாழணும் அப்படின்னு வந்து மக்கள்கிட்டலாம் நல்லதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இது பண்ணுவாங்க நீ கடவுள்கிட்ட மோசம் பண்ணினா நீ அன்பு காட்டினா போதும் அதெல்லாம் செலவு பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி உள்ள வந்தவங்க தான் நாகூர் அனுப்பா நாகூர் தர்கா இருக்குல்ல அங்கே அப்படியா பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் அவர் அவர் சொன்னவர் அவர் அவரோட இடத்த எப்படி பணம் ஆக்குறாங்க அப்படியா கெட்டு பசங்க அந்த இடத்துக்கு போங்க ஆனால் சொல்ல வந்த கான்செப்ட் ஓகே அவர் அவரை வச்சு இவனுக்கு மனம் சம்பாதிக்கிறானுங்க ஆ அப்படிங்களா அப்புறம் கேளுங்க அங்கே ஆனால் அதை சொல்ல வந்தது இது எல்லா மதத்துக்காரம் போவாங்க அந்த ஏரியாவில் இருக்க ஏன் இங்கே இருந்து கூட இந்துக்கள் போவாங்க எல்லாரும் போய் நாகூர் தர்கா பார்த்துட்டு அப்படியே வேளாங்கண்ணி மாதா கோவில் பார்த்துட்டு ஒரே பெல்ட்டு அப்படி பார்த்துட்டு அப்புறம் முக்கியமான கோயிலாக சுற்றிட்டு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வருவாங்க அப்போ மதம் கடந்து தான் இருக்காங்க மக்கள் அதை கெடுக்க பார்க்குறானுங்க இவனுங்க ரைட் அப்படியாப்பா இது பெரிய ஏன்னா இந்தியாவோட இப்போ ந மோசமான நிலையினால இவ்வளோ விஷயம் பேச வேண்டியதாக இருக்குது இதில் மதச்சார் பட்டுறது என்ன பார்த்தோம் மதம்னா என்னன்னு பார்த்தோம் எத்தனை மதங்கள் இந்தியாவில் தோன்றுறது மதம் அறிவியல் எப்போ பிரிஞ்சுது மதம்னா என்னது ஒன்று தான் அன்பை காட்டுறது அவ்வளோதான் அன்னைக்கு உள்ள அறிவியல் வச்சு எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்குது அப்போ பிரிகிறாங்க கேள்வி கேட்கும்போது அறிவியல் அதோட விளைவாக தான் என்னாவது இன்னைக்கு பிரபஞ்சம் அது எப்படி உருவான கதை வரைக்கும் போயிட்டான் பிக் பேங் தியரி வரைக்கும் போயிட்டான் அணு எப்படி உருவானது வரைக்கும் போயிட்டான் அப்புறம் செல் எப்படி உருவானது அது கெமிக்கல் ப்ராசஸ் அவ்வளோதான் சின்ன சின்ன தான் அது வரைக்கும் போயிட்டான் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டான் ஓரளவுக்கு ஆனால் பிக் பேங் தியரிக்கு இன்னும் அதுதான் ஏற்றுக்கிட்டது இன்னும் தியரி மாறும் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது அப்புறம் அதோட சயின்ஸ் சரியாக போ போனதுனுடைய கொஸ்டின் இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது ஏன் நடக்குதுன்னு கேள்வினால தான் என்ன ஆகுது நிறையா புதிய விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சான் டிஸ்கவரி அந்த புதிய விஷயங்களை கண்டுபிடிச்சதை வச்சு நமக்கு தேவையான விஷயத்தை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் இன்வென்ஷன் இன்டர்நெட் அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா பைக் ஓட்டுறதுலேருந்து நம்ம உடம்பு எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதோ அதுதான் பைக்கு அம்மாவா நம்ம உடம்புல கார்போஹைட்ரேட்டு தான் எரிக்கப்படுது அதே கார்போஹைட்ரேட்டு தான் பைக்லேயே எரியுது ஆமாம் கார்போஹைட்ரேட்டு தான் இன்றைக்கி நம்ம உடம்புல இருக்கிறது இன்றைக்கி சாப்பிட்ட கார்போஹைட்ரேட்டு அது எங்கே இருந்து வந்துச்சு தாவரத்தில் அந்த தாவரம் மண்ணுக்குள்ளே புதஞ்சிருச்சு அப்படின்னாக்கா நிலக்கரி இந்த தாவரத்தை சாப்பிட்டு பயாலஜி பார்த்தவங்களுக்குலாம் புரியும் சாப்பிட்டுட்டு நத்தக்கு தேலான முன்னும் அதுக்குள்ள இந்த கார்போஹைட்ரேட்டை கொழுப்பாக மாற்றி வச்சுக்கும் அது மண்ணுக்குள்ளே புதையுது அதான் பெட்ரோலாக கிடைக்கும் அப்போ அன்னைக்கு இப்போ நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய இப்போ ஒரு நாய் அடிச்சு தெருவில் தூக்கி போடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே கிடக்கட்டும் என்ன ஆகும் அழுகி தண்ணியாக வரும்ல அதான் ஹைட்ரோ கார்பன் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அதை எடுத்தீங்கன்னா கூட பெட்ரோலாக யூஸ் பண்ணலாம் அது மண்ணுக்குள்ளே புதஞ்சிருக்கு அது இப்போ நமக்கு கிடைக்கிது சரிங்களா அது அது அப்போ நம்ம உடம்புல நடக்கிறது அதை நான் கண்டுபிடிச்சதோட விலையை தான் பைக் ஓட்டுறோம் கார் ஓட்டுறோம் இன்னும் அட்வான்ஸ்டு ஏ சூரிய ஒளியில் மூலியமாக என்ன பண்ண முடியும் எலக்ட்ரான் மின்சாரம் என்ன அது எலக்ட்ரானோட ஓட்டம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறான் எலக்ட்ரான் நிற்காமல் ஓடினா அது பேர் மின்சாரம் கண்டுபிடிக்கிறான் அப்போ ஓடும் பொழுது அதோட விளைவில் லைட் எரியுது அதோட விளைவில் ஃபோன் ஃபேன் ஓடுது மோட்டார் ஓடுது மின் மூலாம் பூசுகிறான் என்னென்னமோ பண்ணுறான் அந்த அளவுக்கு அப்போ இன்வென்ஷன் ப்ளஸ் டிஸ்கவரி அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் மதத்தை கடந்து தான் இருக்கணும் ப்ளஸ்ஸு மதத்தை நம்பினோம்னா மூட பழக்க வழக்கம் நிறையா இருக்கும் உங்களுக்கும் அந்த இதுலேயே சொல்லியிருப்பாங்க நீ சமயம் இதெல்லாம் ஈடுபடு ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஆனால் உன்னோட நலனுக்கும் சமூக நலனுக்கும் கேடு விளைவிக்காமல் இருக்கும் முதுகு குத்துறது அளவு குத்துறது வாயில் குத்துறதுலாம் என்னது அவனோட நலனு கேடு விளைவிக்கிறது தான் அதுவே தப்பு தான் கான்ஸ்டியூஷன் படி ஆனால் இவன் நம்பிட்டான
நிறைய சாமியார்லாம் போய் ஏமாத்தி தரானுங்கல்ல அது மாதிரி சாமியார் எவன்லாம் காவி வேஷ்டி கட்டிட்டு வரவனா பத்து தைரியம் ஒதுங்கியே இருக்கணும் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஆமாம் ஆ அந்த மாதிரி ரைட் அப்போ இந்த நம்ம முன்னேறினாலும் மதச்சார்பு இல்லாமல் இருக்கணும் அதே மாரி நீங்கள் கும்பிட்னா கும்பிட்டுட்டு போ எனக்கு கவலை இல்லை அடுத்தவனை அடுத்தவனை தொந்தரவு பண்ணாமல் இருக்கும் அவன் விஷயத்த அவன்ட்ட விடு ஆ ஓ விஷயத்த நீ ஃபாலோ பண்ணிக்க அவ்வளோதான் தான் இப்படி இல்லை அப்படின்னா என்ன சண்டை சச்சரவு நிறையா நடக்கும் இப்போ நடக்குது பாருங்கள் வட இந்தியாவெலாம் நடக்குது இப்போ தான் திரிஞ்சு வரானுங்க தமிழ்நாட்டில் ட்ரை பண்ணுறானுங்க நம்ம உஷாராக இருக்கிறனால அதெல்லாம் நடக்காமல் இருக்குது இல்லைனா இந்த வழியில் தான் பிள்ளையாரை எடுத்துகிட்டு போவேன் அப்படிம்மா போகிற வழியில் மசூதி இருக்கு உனே கல்ல விட்டு எடுஞ்சு மசூதிக்காரன் உனக்கு கலவரத்து தூண்ணா அப்படின்னு மசூதியெல்லாம் நொறுக்கிடுவானுங்க டெல்லியில் நடந்துகிட்டு இருக்கு உத்தரப்பிரதேஷ் ஒரு மசூதியை அடிச்சு தள்ளிட்டானுங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மசூதி பாபர் மசூதி இல்லை இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக விநாயகர் சதியத்தில் போவோம் ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி நம்ம ஊரில் நடந்தது அந்த திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி பக்கம் அவனுங்க இல்லை சார் இவனுங்க சும்மா சும்மா சாமி பேரை சொல்லி பிச்சு எடுக்கணும் ஆ அந்த மாதிரி பண்ணானுங்க நான் வந்து கிளவரம் பண்ண போகிறான்னு அர்த்தம் இவனே போயிட்டு அந்த ஏரியாவில் பாம்பு இவனே வச்சுக்குவான் கரெக்டாக வெடிக்காது அவன் ஸ்குவாடு போய் எடுத்துருவாங்க ஆ அத்வானி வரதுக்கு முன்னாடி எடுத்துட்டாங்க ஐயோ அப்படின்னு பிரபலப்படுத்துவாங்க அந்த யாத்திரை வந்துட்டு நைன்டி முத முதல்ல தமிழ்நாட்டில் எம்ஜிஆர் இருக்கும் போது யாத்திரை பண்ணிட்டாங்க அப்போ தான் அந்த கால் உண்டுறாங்க எம்ஜிஆர் யாரு பின்னாடி பிராமணர்கள் தானே அதனால ஆர்எஸ்எஸ் ஈஸியாக உள்ள பண்ணுவாங்க எம்ஜிஆர்லாம் சும்மா அவர் பேசாமல் தான் இருந்தார் என்ன அந்த திராவிட வீச்சு இருக்கு இல்லைங்களா வளர்ச்சி அதை மட்டுப்படுத்தினார் மட்டுப்படுத்துறதுக்கு அவரை கருவியை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க இல்லைனா நம்ம இன்னும் இங்கேயே போயிருப்போம் ரைட் ஓகே பார்ப்போம் ஆ அடுத்தது சரி நிறைய பேசியிருக்கோம் புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது ஆனால் இந்த காலத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அதனால தான் அவ்வளோ பேச வேண்டியதாக இருக்குது நேஷ்னல் சிம்பிள் அது அது சும்மா லைட்டாக ஒரு தட்டு தட்டிட்டு போயிடலாம் டைவர்சிட்டி பார்த்துட்டோம் செக்குலர் பார்த்தாச்சு அடுத்தது நாளைக்கு நேஷ்னல் சிம்பர்ஸ் அதை தட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கலாம் கான்ஸ்டியூஷன் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தது தான் எல்லாமே கான்ஸ்டியூஷன் தான் என்ன அதை எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணாங்க அப்புறம் சிட்டிசன்ஷிப் இதெல்லாம் பார்த்தது தான் அதெல்லாம் எந்தெந்த யூனிட் எங்கே இருக்குன்னு நாளைக்கு சொல்லிடுறேன் அப்படியே படிச்சுக்கோங்க லைட்டாக நான் ஒரு கிளான்ஸ் தட்டிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் ஆனால் இந்த வாரத்துக்குள்ளே முடிச்சாங்க ஆ சார் ஒரு டவுட் கேட்டீங்க நீங்கள் அதை ஃபஸ்ட்டே கேட்டுருக்கணும் மறந்துட்டோம் ஆ சார் இருங்க இங்கேயே இருக்கு நானே எடுத்துடுறேன் எல்லாம் இருங்க ஒரு நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் சம்மந்தமானது தான் மெயின்ஸ்க்குலாம் யூஸ் ஆகும் யூபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எல்லாருமே தெரிஞ்சிருக்கணும் அதெல்லாம் இப்போ நம்ம பார்த்துருப்போம் ராஜ்யசபாவுக்கு மட்டும் என்ன ஸ்பெஷல் பவர் இருக்கு லோக்சபாவோட அப்படின்ற கான்செப்ட் அதில் சார் கொடுத்தாரு ஒரு மெட்டீரியல் பார்த்துருப்பார் போல் இருக்கு அதாவது ராஜ லோக்சபாவோட ராஜ்யசபாவுக்கு பவர் இருக்கா ஒரு சில விஷயங்கள்ல இருக்கு அதில் சார் கேட்ட டவுட் இது என்ன சார் அப்படின்னா இப்போ நேஷ்னல் எமர்ஜென்சி வருது நேஷ்னல் எமர்ஜென்சின்னா என்ன சொல்லுங்க ரீகால் பண்ணுங்க உள்நாட்டு ஆயுதம் ஏந்திய கலவரம் வெளிநாட்டோட போர் நடக்கும் பொழுது இதை வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க யார் பண்ணுவாங்க இதை பற்றின ஆர்டிக்கல் என்ன த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஆர்டிக்கல் த்ரீ ஃபிஃப்டி இதை வந்து யார் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க பிரசிடண்ட் சரியா பிரசிடண்ட்னா அவர் கிடையாது கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் ரிட்டனாக எழுதி அனுப்பணும் அப்போ தான் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவார் அவர் இஷ்டத்துக்கு எதுவும் பண்ண முடியாது இங்கே கவர்னர் பண்ணுற மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது கவர்னர் நம்ம ஆளுங்க பாருங்கள் ஏதோ மெடிக்கல் காலேஜ் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு பில்லு அனுப்பியிருக்காங்க க கையெழுத்து போனால் ரிட்டன் அனுப்பியிருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஏதோ 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 சித்தா காலேஜோ ஏதோ ஒன்று அதை ஆ அதை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பண்டெல்லாம் கிடையாது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு மசோதா அனுப்பிவிடுங்க அதை ரிட்டன் அனுப்பி விட்டுருவோம் குசும் தானே அதெல்லாம் ஆனால் முன்னாடி வந்தோன்னு சொன்னாங்கல்ல ஒரு நாடுனா எல்லாமே வளர்ச்சி ஒரு பகுதி மட்டும் வளர்ச்சி அ
நீங்க ஏண்டா வளர்ச்சி அடையாம வச்சிருக்கீங்க பணத்தை தான் அவ்வளவு கொள்ளி அடிக்கிறீங்கல ஆஹ் கேட்டா திராவிடத்தால் வீழ்ந்துட்டோன்றானுங்க ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்றானுங்க தமிழ்நாடு மட்டும் வளருது இது நல்லது இல்லைன்னு பா கவர்னரே சொல்றான் யாரு பீகார் இருக்காரன் சார் இன்னொரு கேளுங்க ரவின்ற பேர்லாம் நம்மளுக்கு கிடையாது வடமொழி சொல்லு ரவி கிருஷ்ணனு ஆஹ் அப்புறம் என்ன நிறைய பேர் இருக்கு அதெல்லாம் வடமொழி சொல்லு அது பேரை பார்த்து நினைச்சிங்களா அதெல்லாம் வடமொழி சொல்லு நீங்க யார யார்கிட்ட போய் பேர் வைக்க போறீங்க ஜோசிகாரன்ட்ட போவீங்க ஜோசிகாரன் யாரு ஐயரு அவன் என்ன பேரை வைப்பான் சமஸ்கிருத பேரம் அப்படி எல்லாம் இல்ல சார் நான் ஒரு நாடாரு செட்டியாரு ஜோசிகாரர் அவர் யார்கிட்ட கத்துக்கிட்டாரு ஐயர்கிட்ட இருந்து தான் கத்துருப்பாரு நெட்ல போட்டீங்கன்னா இப்ப நிறைய பேரு சார் உங்க பேரு சார் முருகானந்தம் முருகானந்தம் ஆஹ் ரைட்டா தமிழ் பேர் உங்க பேருமா கிஷோர் தமிழ் பேரு கிடையாது நூறு பேர் எடுத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி தொண்ணூறு பேர் தமிழ் பேரு கிடையாது சிவாவே தமிழ் பேரா தமிழ் வடமொழி பேரான்னு சொல்ல முடியாது ஆனா தமிழ்ல இருந்து இருக்கு சிவா அந்த மாதிரி ஆஹ் சரி ரைட் நேஷனல் எமர்ஜென்சி அந்த மாதிரி பிரசிடென்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாரு எப்போ நம்ம நாட்டுக்குள்ள கலவரம் வயல் நாட்டோட போர் நாடு முழுவதும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணலாம் நாட்டில் ஏதாவது ஒரு பார்ட்டில் மட்டும் பிளஸ் ஜம்மு காஷ்மீர் பஞ்சாப் ஹரியானா அந்த அங்கே மட்டும் பண்ணலாம் இல்லை தமிழ்நாட்டில் மட்டும் பண்ணலாம் அப்போ என்ன நடக்கும்னாக்கா என்ன நடக்கும் அப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கும் கலைக்க மாட்டாங்க கலைக்க மாட்டாங்க அது பாட்டில் இருக்கும் அவ்வளோதான் பட் பவரெல்லாம் யாருக்கு போயிடும் அவங்க ஒதுங்கிக்குவாங்க பவரெல்லாம் யாருக்கு போயிடும் யூனியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு போயிடும் எது நடந்தாலும் எல்லா விஷயமும் யூனியன் கவர்மெண்ட் அதாவது கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் யூனியன் கவர்மெண்ட்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் எடட் பை பிரைம் அங்கே போயிடும் சரிங்களா இதான் வந்து நேஷனல் எமர்ஜென்சி அதேமாரி ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி த்ரீ சிக்ஸ்டியா நிதி அவசர நிலை பிரகடனம் தான் இங்கே இருக்க த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஏன் கொண்டு வரான் ஓ அதுவுமா ரைட் ஓகே ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எல்லாமே சரி ரைட் ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி அரசாங்கத்துக்கு நிதி நிலைமை ரொம்ப மோசமாயிடுச்சு அதை அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவார் அதுவும் பிரசிடென்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவார் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எல்லாரோட சம்பளத்தையும் குறைக்க முடியும் யூனியன் கவர்மெண்ட் பிரசிடென்ட்லேருந்து கடைநிலை ஊழியர் வரைக்கும் அதேமாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட பில்லை வந்து கவர்னர் கையெழுத்து போடக்கூடாது பார்த்தோமா சார் அது எங்கே போயிடணும் பிரசிடென்ட்கிட்ட தான் போகணும் அப்போ அவங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இந்த செலவெல்லாம் குறைப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேட்டுக்கு அவங்களாம் குறைக்கணும் இது ரொம்ப அரசாங்கத்துக்கு ஒரு நிதி பற்றாக இருப்பு ஸ்ரீலங்காவில் இருக்குல்ல அதுதான் அந்த மாதிரி வந்துச்சுனாக்கா அங்கே நாட்டோட பொருளாதாரமும் கொலாப்ஸ் ஆகி போச்சு ஏன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து பொருள் வாங்க முடியல அரசாங்கமும் கொலாப்ஸு நாடும் கொலாப்ஸ் நாட்டோட பொருளாதாரம் சரி ரைட் அடுத்தது த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸு ஆ த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸை கூட விட்டுருங்க இதை அப்புறம் நான் சொல்கிறேன் இதை நாம முன்னாடி பார்த்தது தான் சரி என்ன சார் இங்க சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா முன்னாடி வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இந்த கண்மணி இருக்குல்ல யாரு இந்திரா காந்தி அது அதோட பதவியை தக்க தக்க வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக உள்நாட்டு கலவரன்ற பேர்ல பிரசிடென்ட்ட சும்மா சொல்லிட்டு பிரசிடென்ட்ட இதே இன்சிஸ் பண்ணுது இந்த மாதிரி ஆஹ் எமர்ஜென்சி கொண்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு அவரு கொண்டுட்டு வந்துடுறாரு அது பாட்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த டைமில் தான் பார்லிமெண்ட்லாம் நடக்கும் எல்லாம் எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்புறம் தான் ஒரு செக் வைக்கிறாங்க என்ன செக் வைக்கிறாங்க வெறும் பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்னாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக பிரசிடென்ட் நேஷனல் எமர்ஜென்சியோ ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சியோ கொண்டு வர முடியாது கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டரோட ரிட்டன் ஆர்டர் வரணும் அதில் தான் அவர் கையெழுத்து போடணும் அதில் பெரும்பான்மையான ஓட் பண்ணியிருக்கணும் சரி கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் சொல்லிட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிடுவார் இவர் ஆனால் அடுத்த ஆறு மாதம் அடுத்து இது ஆறு மாதத்துக்கு தான் தொடரும் சரிங்களா அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உடனே பார்லிமெண்ட்டை கூட்டி அங்கே பார்லிமெண்ட்டில் ரெண்டு ஹவுஸ்லேயும் அப்ரூவல் வாங்கணும் பார்லிமெண்ட்டில் ரெண்டு ஹவுஸ்லேயும் அப்ரூவல் வாங்கணும் ஒரு வேலை லோக்சபா அந்த டைமில் அதுவும் அவங்களுடைய பதவி காலம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க 
அல்லது ஆல்ரெடி டிஸால்வ் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு வந்து லோக்சபாவில் எல்லா மெம்பரும் லோக்சபா கலைக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அஞ்சு வருஷம் ஆகிட்டாலோ எந்த கட்சிக்கு பெரும்பான்மையிலையோ டிசால்வ் பண்ணிடுவாங்க டிசால்வ் டிசொல்யூஷன் சொல்லுவாங்க கலைச்சிட்டாங்க இப்போ எமர்ஜென்சி வந்துருச்சு அப்போ யார் சார் அப்படின்னாக்கா அப்போ ராஜசபா ஒப்புறுதல் கொடுத்தாவே போதும் சார் புரியுது என்னென்னு அதான் நாலாவது பையன் எமர்ஜென்சி அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க பண்ணதுக்கப்புறம் பார்லிமெண்டோட பர்மிஷன் வாங்கணும் மெஜாரிட்டி அப்பி பார்லிமெண்ட்ரி மெம்பர் வந்து ரெண்டு ஹவுஸ்லேயும் சப்போர்ட் பண்ணணும் சரிங்களா அந்த சூழ்நிலையில் லோக்சபா கலைக்கப்பட்டு விட்டது ஆல்ரெடி அல்லது இன்னும் ரெண்டு மூணு மாதத்தில் பர்மிஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க லோக்சபாவில் அந்த டைமில் கலைச்சிட்டாங்க பதவி முடிஞ்சிருச்சு ஏதோ ஒரு காரணம் தான் அப்போ ராஜசபா மட்டும் ஓகே பண்ணால் கூட போதும் ராஜசபா மட்டும் என்னது ஓகே எமர்ஜென்சி கண்டினியூ ஆகட்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா ஓகே ஒரு தடவை பார்லிமெண்ட் பர்மிஷன் கொடுத்தாங்கனாக்கா அது எவ்வளோ நாளைக்கு சார் அப்படின்னாக்கா ஆறு மாதத்துக்கு அதுதான் சார் அங்கே அர்த்தம் இங்கே பாருங்கள் படிக்கிறேன் பாருங்கள் இஃப்ஏ ப்ரொக்ளமினேஷன் இஸ் இஷ்யூடு பை தி ப்ரெசிடண்ட் ஃபார் இம்போசிங் நேஷனல் எமர்ஜென்சி ஆர் ப்ரெசிடென்ட்ஸ் ரூல் ஆர் ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி ப்ரெசிடென்ட் ரூல்னா எது த்ரீ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆ அப்படின்னா என்னென்னு தெரியும் நமக்கு அப்படியே பார்த்துக்கோங்க ரூல் ஆ ஃபினான்ஷியல் எமர்ஜென்சி அட் அட் அ டைம் வென் லோக்சபா ஹேஸ் பீன் டிசால்வ்டு முன்னாடியே கலைச்சிட்டாங்க கலைச்சிட்டாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் பதவி காலி அடிச்சு போய் எலெக்ஷன் வச்சு தான் வரணும் ஆர் ஆர் டிசொல்யூஷன் ஆஃப் லோக்சபா டேக்ஸ் பிளேஸ் வித் இன் தி பீரியட் அலோடு ஃபார் இட்ஸ் அப்ரூவல் கலையுது இப்போ தான் கலைய போகுது இப்போ தான் கலைய போகுது என்ன கலைய போகுது பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு அப்ரூவல் கொடுக்கணும் அதுக்குள்ள அவங்க லோக்சபா பீரியட் முடிஞ்சு கலைஞ்சிருச்சு அல்லது வேற ஏதோ ஒரு காரணம் வச்சு கலைச்சிட்டாங்க பிரசிடென்ட் சரிங்களா அலோடு ஃபார் இட்ஸ் அப்ரூவல் தென் அந்த சுச்சுவேஷனில் ப்ரொக்ளமினேஷன் கேன் பி ரிமைண்ட் எஃபெக்டிவ் ஈவன் இஃப் இட் இஸ் அப்ரூவ்ட் பை ராஜசபா அலோன் ராஜசபா மட்டும் ஓகே எமர்ஜென்சி கண்டினியூ ஆகட்டும் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாவே போதும் ஏன்னா ராஜசபாவில் யார் இருக்காங்க எல்லா ஸ்டேட்டுடைய ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் தான் அங்கே இருக்காங்க ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியில் யார் அதிகமாக இருப்பாங்க அந்தந்த மாநிலத்தினுடைய ஆளுங்கட்சி அப்போ மாநில அரசுங்களே ஏற்றுக்கிட்ட மாதிரி அர்த்தம் உள்ள உள்ள அர்த்தம் உள்ளுக்குள்ள போயிடணும் அதுதான் சொல்கிறாங்க சரிங்களா சார் புரிஞ்சிருச்சிங்களா இப்போ மற்ற மூணையும் நாம் நாளைக்கு பார்ப்போம் சார் ஓகேவா கிளியரா ரைட்